హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ టైప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్ నుంచి మనం వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినా యాంగ్లర్ ఫార్మ్స్ అనేవి నేర్చుకోబోతున్నాం అండి వీ ఆల్ నౌన్ దాట్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ వెరీ వైటల్ రోల్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ అప్లికేషన్ రైట్ వీ యూజ్ ఫార్మ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ లాగిన్ కానీ సబ్మిట్ అయిన రిక్వెస్ట్ కానీ లేకపోతే ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఒక అపాయింట్మెంట్ని షెడ్యూల్ చేయాలన్నా ఫర్ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అన్నీ కూడా మనం త్రూ ఫార్మ్స్ ద్వారా మన అప్లికేషన్లో మనం చేసుకుంటాం సో ఫార్మ్స్ అనేవి ఒక బిజినెస్ అప్లికేషన్లో ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో ఇట్స్ ప్లేస్ ఏ వెరీ వైటల్ రోల్ ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే వైల్ డెవలపింగ్ ఫార్మ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి రియల్ టైంలో ఇప్పుడు నేను నేను మీకు చూపించే ప్రాక్టీస్ సెషన్ అంటే ట్రైనింగ్ సెషన్లోనే నేను మీకు రియల్ టైమ్ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటాను బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్ కంపెనీ ఆ ఫార్మ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే దట్ గైడ్స్ ద ఎండ్ యూజర్ అంటే ఆ యొక్క ఫామ్ ఎండ్ యూజర్ తన యొక్క డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు దేని తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది ఎండ్ యూజర్కి అర్థం అవ్వాలన్నమాట ఆ వర్క్ ఫ్లో అనేది తనకు అర్థం కావాలి సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ద గైడ్స్ ద ఎండ్ యూజర్ విత్ ఎఫిషియంట్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ through the workflow of the form okay na a form dwara manu end user ni neat ga explain cheskuntu mundu velleda tundali as a developer manu oka form ni create chestunappudu we we need to handle different tasks for example data binding gaani changing the tracking gaani validation gaani we shall submit the feedback like put the error handling gaani and of course form submission so ila different type of ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒక ఫామ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ దిస్ కోర్స్ వై విల్ సీ హౌ టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బై యూజింగ్ దిస్ యాంగ్ల ఫార్మ్స్ ఓకే టు యొక్క యాంగ్ల ఫార్మ్స్ మనం వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ లేకపోతే సిఎస్ఎస్ వీటన్నిటి మీద మంచి కమాండ్ ఉండాలి వీటితో పాటు మనకి యాంగ్లర్ ఏదైతే నేను ప్రీవియస్ టాపిక్స్ మాట్లాడాను కదా మీతో లైక్ టెంప్లెట్ వేరబుల్స్ కానీ కాంపోనెంట్స్ కానీ డేటా బైండింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నిటి మీద ఒక మంచి గ్రిప్ ఉంటే బాగుంటుంది మీరు నా స్టూడెంట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఈ వీడియోస్ అన్ని ఒకసారి చూసినా సరిపోతుంది మీకు ఈ కోర్సెస్ అని ఎవరెవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ మంచి ఐడియా ఉంటుంది అండ్ దానికి కంటిన్యూషనే నేను ఈ యొక్క యాంగ్ల ఫార్మ్స్ అనేది చేస్తున్నాను కాబట్టి నో నీ టు వరీ మనం లెట్ సీ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద యాంగ్లర్ ఫార్మ్స్ ఇది చాలా ప్రిటి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లో ఉంటుందండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనకి కాంపోనెంట్ టెంప్లెట్ కంటెంట్స్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఓకేనా కాంపోనెంట్ టెంప్లెట్లో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటుంది దాని యొక్క జాబ్ కానీ దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే టు కలెక్ట్ ద యూజర్ డేటా యూజర్ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రెండవదిగా కాంపోనెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఈ ఎందుకోసం అంటే దీస్ కాంపోనెంట్ క్లాసెస్ ఆర్ హ్యాండిల్ ద డాటా బైండింగ్ డాటా బైండింగ్ అనేది ఇది ఈ యొక్క కాంపోనెంట్ క్లాసెస్ మనకి హ్యాండిల్ చేస్తాయి అండ్ మూడవదిగా ద కలెక్టెడ్ డేటా ఏదైతే మనం డేటాని కలెక్ట్ చేస్తామో దట్ ఈజ్ సెండ్ టు ద సర్వర్ దాన్ని సర్వర్కి సెండ్ చేస్తాం త్రూ ఎలా సర్వ్ చేస్తామంటే త్రూ సర్వీసెస్ మనం సర్వీసెస్ రాసుకున్నాం కదా ఆ సర్వీసెస్ ద్వారా మనం మనం ఈ యొక్క డేటాని కలెక్ట్ చేసిన డేటాని సెండ్ చేస్తామట సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఈ యాంగ్ల ఫామ్లో ఇవన్నీ కూడా అచీవ్ చేయాలంటే యాంగ్లర్ ప్రొవైడ్స్ ద టూ అప్రోచెస్ వీటికి మనకి టూ అప్రోచెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసింది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద టెం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద టెంప్లెట్ డివైన్ ఫార్మ్స్ వీటిని మనం టెంప్లెట్ డ్రిబెన్ ఫార్మ్స్ అంటాం అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఈ టూ అప్రోచెస్ బ్రీఫ్గా ఒక లైన్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేస్తాను టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ మనం రిటర్న్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్ టెంప్లెట్ కాంపోనెంట్ టెంప్లెట్లోనే మనం రాసుకుంటాం ఎక్కడ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్లో అండ్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసిన లేకపోతే రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అన్న మోడర్న్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ అన్న ఒకటేనండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ మనం ఎక్కడ రాసుకుంటామంటే కాంపోనెంట్ క్లాస్లో రాసుకుంటాం ఓకే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ క్యాన్ చూస్ వన్ ఎనీ అంటే ఈ రెండు అప్రోచెస్లు ఏదో ఒకటి మనం వర్క్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అప్రోచ్ అండ్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్గా ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్ కావచ్చ
ఫామ్ క్రియేషన్ అంటే మనం రియల్ టైమ్ ఫామ్ ఏ విధంగా టెంప్లెట్ డ్రిమెన్ ఫామ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఆ సెషన్లో ఉంటుంది ఐ హోప్ యాంగ్లో ఫామ్స్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ మీకు క్లియర్గా నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బై బాయ్ హై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం టెంప్లెట్ డ్రిబెన్ ఫామ్స్తో యాంగ్లలో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలనేది చూద్దామండి నేను లాస్ట్ సెషన్లో యాంగ్ల ఫార్మ్స్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను సో మనకి యాంగ్ల ఫార్మ్స్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ అ టూ అప్రోచెస్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రియాక్టివ్ ఫామ్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అన్న మోడల్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ అన్న రెండు ఒకటి ఓకేనా ఇన్ యాంగ్లర్ వీ హ్యాండిల్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ వేస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ సెకండ్ వచ్చేసి రియాక్టివ్ ఫామ్ సో ఈ వీడియోలో ఈ సెషన్లో మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ ఓకే అసలు మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ అంటే ఫామ్ని మనము హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్లోనే హ్యాండిల్ చేయడం అంటే ఫామ్ని మనము హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్లోనే హ్యాండిల్ చేయడం దాన్ని మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ అంటాం మోర్ ఓవర్ ఈ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈజీ టు యూజ్ అండ్ ఇవి సిమిలర్గా మనకి ఫస్ట్ యాంగ్ల జేస్ ఉన్నాయి కదా ఆ యాంగ్ల జేస్ ఫామ్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్లో మనం టూ వే డాటా బైనింగ్ మీద అంటే ఎక్కువ ఎన్జీ మోడల్ మీద ఎక్కువ మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట సో ఎక్కువ మనం టూ వే డాటా బైనింగ్ మీద మనం ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాం మనం ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు కీప్ ట్రాకింగ్ ఆన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అండి అంటే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం అత్తమాను ట్రాక్ చేయవలసిన పని లేదు అండ్ రియాక్ట్ అంటే మనం వాటిని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసిన పని లేదు ఎందుక ఎందుకోసం అంటే యాంగ్లర్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ద ఎన్జీ మోడల్ డైరెక్ట్ ఓకేనా అంటే ఈ యొక్క ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ కానీ అండ్ రియాక్షన్ టు ద చేంజెస్ అంటే మనం చేసిన చేంజెస్ కానీ ఇవన్నిటిని కూడా ఎన్జీ మోడల్ డైరెక్ట్ ద్వారా యాంగ్లరే ఆటోమేటిక్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మనకి ఎక్కువ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఉంటుంది అండ్ తక్కువ మనకి తక్కువ కాంపనెంట్ కోడింగ్ అనేది ఇక్కడ ఈ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ద దిస్ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ మనకి ఆటోమేటికలీ ట్రాకింగ్ ద ఫామ్ అంటే కంప్లీట్ ఫామ్ని మనకి యాంగ్లరే ఆటోమేటిక్గా ట్రాక్ చేస్తుంది అండ్ ఆ ఫామ్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ స్టేట్స్ని కానీ వ్యాలిడిటీ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా యాంగ్లరే మనకి ట్రాక్ చేసి పెడుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ద యూనిట్ టెస్టింగ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది ఈ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ అండి ఇది మీరు యూనిట్ టెస్టింగ్కి ఇది అంతగా కంఫర్టబుల్ కాదు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ద లాజిక్ అంటే మనం ఎన్ టు ఎన్ టెస్ట్ చేయాలంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ టు టెస్ట్ అండ్ రన్ ఇట్ ఆన్ ద బ్రౌజర్ బ్రౌజర్లో మనం రన్ చేసే టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ అండ్ అండ్ ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్లో నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి రీడబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది విత్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్ ఓకేనా అంటే వ్యాలిడేషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్ మీద మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ మీద వర్క్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ మనం ఎప్పుడు రికమెండ్ చేస్తామంటే యూజ్ చేయడానికి సింపుల్ సినారియోస్లో మనం సింపుల్ ఫార్మ్స్ మన యొక్క అప్లికేషన్లో కానీ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి సినారియోస్లో మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ని ఎక్కువగా రికమెండ్ చేస్తాం ఓకే రైట్ దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్ ఓకేనా మీకు నీట్గా టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్ గురించి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో హౌ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్ ఓకే మీకు పర్ఫెక్ట్గా టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ మీద మనం వర్క్ చేయబోతున్నాం మీరు అడగచ్చు సార్ ఈ ఫామ్ని నార్మల్ వేలో క్రియేట్ చేయడానికి లేకపోతే ఇలా టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్గా క్రియేట్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీరు నార్మల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ కూడా క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు కదా సో ఆ యొక్క నార్మల్ ఫామ్కి ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్కి ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకోసం అని మీరు అంత స్ట్రెస్ చేసి ఈ యాంగ్లర్ సెషన్స్లో టెంప్లెట్ డ్రివెన్
ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ హోల్డ్ చేసి పెడుతుంది సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం బేస్ చేసుకుని మన ఫామ్ మీద మన యొక్క స్కిల్స్ మీద మనం బేస్ చేసుకుని మన ఆబ్జెక్ట్ని పట్టుకుని నేను అంటాను కదా అతను మన హుక్ పాయింట్ అనమాట ఆ హుక్ పాయింట్ని మనం పట్టుకుని మనం మన ఫామ్ మీద వర్క్ చేసుకుంటాం అన్నమాట సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ ఇప్పుడు నుంచి మనకి ఫార్మ్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట యాంగ్లర్లో సో నెక్స్ట్ సెషన్స్ నుంచి నేను ఒక టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ మీద ఎలా వర్క్ చేయాలని చూపిస్తాను దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం స్టెప్ డెవలప్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనం ప్రాసెస్ అనేది కోడింగ్ పార్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో ఐ విల్ మీట్ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఏ బై బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ని రియల్ టైంలో కంప్లీట్ కోడింగ్ ఇన్డెప్త్గా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో ఫస్ట్ నౌ వీ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ ఓకేనా టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ మీద మనం ఇన్డెప్త్గా కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వర్క్ చేయబోతున్నాం సో మీరు అడగచ్చు సార్ ఈ ఫార్మ్స్ని నార్మల్ వేలో క్రియేట్ చేయడానికి ఇలా టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్గా క్రియేట్ చేయడానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీ గెట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనకి టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం గెట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల దట్ హోల్డ్స్ ద ఆల్ ఫామ్ డేటా ఏదేది అయితే ఫామ్ డేటా ఉందో ఆ ఫామ్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డేటా అనేది ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దట్స్ వై మనం నార్మల్ ఫామ్గా క్రియేట్ చేయకుండా ఈ విధంగా టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్గా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో మనకి హుక్ పాయింట్ అంటారు కదా ఆ హుక్ పాయింట్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట ఈ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్లో మనకు ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మనం యాజ్ అ డెవలపర్గా మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్లో మనం వర్క్ చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ద వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ఎనీ యాంగ్లర్ ఫామ్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఎనీ ఫామ్ ఇన్ యాంగ్లర్ మీరు యాంగ్లర్లో ఏ ఫామ్నైనా సరే హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ యాంగ్లర్ స్లాష్ ఫార్మ్స్ అనే లైబ్రరీ దగ్గర నుంచి మనం ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం అది మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తామంటే యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ అనే ఫైల్లో మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ ఫామ్ మాడ్యూల్ ఇన్ ఇంపోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ సెషన్స్లో కూడా మనం ఆ యొక్క ఫామ్ మాడ్యూల్ని పెట్టుకుంటాం అండ్ అప్పుడు మనం దెన్ వీఆర్ రెడీ టు యాక్సెస్ ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ ఏవేవైతే డైరెక్టర్స్ మనకి ఈ యొక్క ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ డైరెక్టర్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం మెథడ్స్ కానీ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్స్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెషన్స్ మనకి ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనం పర్మిషన్ మనం గ్రాంట్ చేసుకుని అనమాట అంటే మనకి యాక్సెస్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ అనేది కంప్లీట్ చేద్దామండి సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ forms module idu mana ekka nunchi import cheskuntunnam ante within the single quotes at the rate of a n g u l a angular slash form okay na angular slash forms ane library degi nunchi mana import cheskuntunnam at the same time ee oka forms module edaithe undo dani import session lo kuda mana place cheskuntam ఓకే ఇది సేవ్ చేసేసేయండి ఇలా మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తామో అప్పుడే మనకి ఈ యొక్క ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ ద్వారా వచ్చిన ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ మాడ్ మెథడ్స్ కానీ లేకపోతే ఈవెంట్ హ్యాండిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అంటే యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకి రైట్ అనేది యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో నౌ ఆన్ వర్స్ వీ ఆర్ గెట్ రెడీ విత్ ద టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్ మీద వర్క్ చేయడానికి లేకపోతే యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనకి పర్మిషన్ వచ్చినట్టు ఒకవేళ మీరు ఇది చేయకుండా కానీ వర్క్ చేస్తారు అనుకోండి మీకు ఎర్రర్స్ అనేది వస్తాయి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు ఖచ్చితంగా ఇది సేవ్ చేయాలండి ఓకేనా మీరు సేవ్ చేయకుండా మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది వెళ్ళకూడదు సో ఖచ్చితంగా సేవ్ చేశారు లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సేవ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ ఇన్
सो बस टिकट बुकिंग अने कांपोने क्रिएट फस्ट सो लेट्स ओपन द कमें प्रॉम्प्ट सो मैं एक्टी मन या कांपोने क्रिएटे वी नीड टू गो टू दवर् ऐप फॉलोर ऐप गो टू ऐप फॉलोर ऐप फॉलोर लेको अप्लीकेशन पेटो मेरे ना अप्लीकेशन अड्रस ऐप फॉलोर लोकेशन चुनाव ओके पर्फेक्ट ओके अभी नीन ऐप फॉलोर होना इक नीन ना या कांपोने क्रिएट कांपोने क्रिएट कमेंडे एनजी जी अंत जनर सी अंत कांपोने इक मैं कांपोने नेम इवाली सो ना कांपोने नेम बस टिकट बुकिंग क्लिक एंटर सो इक एपड़े कांपोने जनरेटो इक मन की आटोमेट इंपोर्ट आलरे इन चूँ इक मन की एपड़ती इंपोर्ट इक आटोमेट मन की कांपोने क्रिएटे अर्थम का मैं इन कमें प्रॉम्प्ट चूस चूसरा इक मन की कांपोने क्रिएटे ओके दिस्ज द सैकेंड स्टे ओके लैट्स मूव टू दर्ड स्टे लैट्स मूव टू दर्ड स्टे बिफोर वी गोइंग टू क्रिएट ए फॉम इन दिश कांपोने अटे इन मन की कांपोने क्रिएट कस टिकट बुकिंग अंपोने मन या फाम क्रिएटे मुझे फस्ट आफ् आल मन आ फाम कावास सीएसएस अनेसि ओके सीएसएस अंत मन इकाली दें ओनली वी जस्ट क्रिएट द फाम लेको अभी मन की प्रोफेषनल लुक् फर् एग्जापल वितौट सीएसएस क्लास सो मन या क्लास क्वालिटी अने सो मेर नो डर सो अंदमे फस्ट मन सीएसएस अनेकाली सो ने नैट दिखना कांपोने ई मीन सीएसएस फैल नी सो ना फाम की नीन सीएसएस अने अल्लाई चुस्कान सो मेर नैट ब्रउज चेयरि एद फाम अभी ओके ना दिश नाट कंपलसरी बट ही स्टेपने फावी स्टेप बै स्टे मैं चुनाव का बट्टी ओके दिश द थर्ड स्टे स्टे फाइव मन या कांपोने डाट कांपोने डाट हेचटीएम एल अने फैल लेद मन से चुस्काली मन कांपोने फैलो लेदी अटे ऐप ऐप कांपोने डाट हेचटीएम एल फैलो लेदी अभी मन की फ्रंट एंड रिफ्लैक्ट का चूँगी सो इक मन की रिफ्लैक्ट फर् एग्जापल नीन ना या बस बुकिंग बस टिकट बुकिंग अने कांपोने सैलक्टर्स सो आल सैलक्टर्स अने सैलक्टना इक दी वीट ऐप डाट कांपोने डाट हेचटीएम फैलो पे वितिन द टैग्स इधर आलरे स्टार्टको सो इस स्टेप चाल मंदी तल सो इपड़ी ऐप डाट कांपोने डाट हेचटीएम फैलो पे इप्ड चूँ मन की इक रिफ्लैक्ट चूसा बस टिकट बुकिंग वर्क अंदमे इक आलरे हेचटीएम फैलो इधे रासमे अद मन की प्रिंट अंत मन या कांपोने पर्फेक्ट वर्क दिस्ज द फोर्थ स्टे वी नीड टू प्लेस अवर कांपोने इन अवर ऐप डाट कांपोने डाट हेचटीएम एल फैल ओके अब मन की ब्रउजर मेद मन चुनाव वर्क रिफ्लैक्ट मन की चूपी ओके लैट्स मूव टू द स्टे फाइव स्टे फाइव एम चाहे नौ वी आर् गोइंग टू क्रिएट ए टेम्पलेट फॉम इन दिश कांपोने मन या कांपोने एदेद आ कांपोने मन या टेम्पलेट फाम अने क्रिएट ओके इक टेम्पलेट फाम इन इक क्रिएट सो so, इधर अवसर लेको दी लि इक मन मन की मेन वर्क इकना सो अगर जाग्रत मन मन या फाम क्रिएट फाम अकना ओके फाम अने की वे सो ई फाम की मन क्लास अनेकाली सो आ क्लास नीन जस्ट फाम जीआरओ यूपी ग्रूप अच्छेद ऐसी इंडेक्स इवन मन की अट प्रसेंट अवसर ले बट मैं रियल टाइम इवन मन चूस्त अपकम क्लास सो वीट पक्न पटी सो ई फाम लवा फस्ट एलिमेंट रास्क ओके असल मन की फस्ट आफ आल मन या फाम ये विधा उन्ना 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మన యొక్క ఫామ్ యొక్క టెంప్లెట్ అనేది ఉంటే మనకి మంచిదండి సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫామ్ తీసుకున్నాను దట్ ఈజ్ రెడ్ బోస్ నుంచి నేను ఒక రెడ్ బోస్ నుంచి నేను ఒక శాంపుల్ ఫామ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఫస్ట్ వీడు అడుగుతుంది నేమ్ కాబట్టి నేను ఫస్ట్ నా యొక్క ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నేమ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను నేమ్ కాలన్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అండ్ క్లాస్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కాలన్ ఫామ్ గ్రూప్ గ్రూప్ ఓకే ఇట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాలి నేమ్ కానీ ఇవన్నీ మనకు కావాలి నేను జస్ట్ క్లాస్ మూవ్ అవుతుండగా నేను చెప్తాను నో నీట్ వరి ఇది సేవ్ చేసేసండి సో ఇక్కడ మనకి ఫామ్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా మీరు ఈ ఫామ్లో ఫిల్ చేయండి దాని తర్వాత మనకి అండ్ దాని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఏజ్ ఓకే ఏజ్ కాల్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఉంచేసేయండి అండ్ క్లాస్ ఇక్కడ మనకి సేమ్ క్లాస్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఓకే అంతే మనకి ఏజ్ అనేది వచ్చేసింది అండ్ దాని అండ్ దాని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఫీడ్ వచ్చేసి జెండర్ సో జెండర్కి నేను ఈ విధంగా పెట్టుకుంటున్నాను సో జెండర్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో అండ్ క్లాస్ సేమ్ క్లాస్ కాపీ పేస్ట్ ఓకే ఇక్కడ వేరే మనకి జెండర్లో టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా మేలు ఫిమేలు సో దానికోసం నేను ఇంకొక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ మళ్ళీ ఈ యొక్క క్లాస్ని కాపీ చేసుకున్నాను అండ్ పేస్ట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండ్ దాని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ ఐడి సో ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఇచ్చేద్దాం జస్ట్ ఏం లేదు ఇదే మనం కాపీ పేస్ట్ చేసేద్దాం కాపీ కాల్ అండ్ పేస్ట్ అండ్ దాని తర్వాత మనకి ఫోన్ నెంబర్ ఓకే మనకి నేము ఏజు జెండరు ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ మొత్తం మొత్తం మనకి ఒక ఫామ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కూడా మనకి వచ్చేసింది రైట్ పర్ఫెక్ట్ ఒకసారి సేవ్ చేయండి సో సో మనకి ఫైనల్గా ఉన్నది ఏంటంటే మనకి బటన్ అనేది ఉంది సో ఆ బటన్ కూడా మనం ఇవ్వాలి సో నేను దానికోసం అని చెప్పి బియ్యూటీటీ బటన్ అని చెప్పి ఒక బటన్ ఇచ్చాను సో ఈ బటన్ నాకేంటంటే ప్రొసీడ్ టు పే అనే బటన్ పిఆర్ఓ ప్రో ప్రొసీడ్ టు పిఆర్ఓ సిఈడి ప్రొసీడ్ టు పే ఓకే సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి బటన్ కూడా రెడీ సో మనకి ఒక కంప్లీట్ ఫామ్ అనేది రెడీగా ఉంది పర్ఫెక్ట్గా దీని తర్వాత మనకి ఇంకొక బటన్ కూడా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ అ రీసెట్ బటన్ అండి సో ఆ బటన్ కూడా మనం ఇచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ ఈ బటన్ రీసెట్ ఇది చెప్తాను ఈ దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు పెడుతున్నా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ బటన్ అని చెప్పి ఇవన్నీ మనం తర్వాత వాడదామండి ఇప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు రైట్ నా సో నేను ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన బూ బూస్టర్ బటన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా మీకు ఒకసారి ఐడియా ఉంటే ఓకే ఒకవేళ ఐడియా లేకపోతే మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చేయడం మంచిది సో బూట్ స్ట్రాప్ బటన్ క్లాసెస్ ఓకే నాకు ప్రొసీడ్ టు పేకి రెడ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకోసం అంటే మనకి రెడ్ బోస్లో కూడా రెడ్ ఉంది కాబట్టి ప్రొసీడ్ టు పేకి డేంజర్ ఎక్కడ ఉంది ఓకే ఈ క్లాస్ తీసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ బటన్ ఇదంతా కూడా మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ క్లాస్ అని చెప్పి అది ప్లేస్ చేసేసండి సరిపోతుంది దట్స్ ఇట్ ఓకేనా ఇక్కడతో మనకి ఈ ప్రొసీడ్ టు పే అనే బటన్ అయిపోయింది అండ్ దాని తర్వాత రీసెట్ బటన్ దగ్గరికి రండి ఇక్కడ కూడా క్లాస్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఏ బటన్ బాగుంటుందో రీసెట్కి అన్నది ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫో ఇన్ఫో అనేది బాగుంది జస్ట్ రీసెట్ అనేది కూడా సో ఈ క్లాస్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి కాపీ అండ్ పేస్ట్ 
సేవ్ చేసేసేయండి ఓకేనా మనకి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఒక ఫామ్ అనేది రెడీగా ఉంది ఒకసారి ఈ ఫామ్ని మనం మన యొక్క ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్రౌజర్లో ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి ఓకే అండి జస్ట్ సేవ్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ రన్ చేద్దాం ఓకే అండి ఒకసారి జస్ట్ దీన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకే అది మనకి సేవ్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ అవ్వలేదు మనకు అవుట్పుట్ రాలేదు సంథింగ్ ఎక్కడో మిస్టేక్ ఉంది ఒకసారి చూడండి ఓకే ఈ బటన్ దగ్గర మనం క్లాస్ రిపీటెడ్గా రాసాం దట్స్ ఓకే ఓకే తీసేసేయండి ఒకసారి రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ సేవ్ చేసి ఇప్పుడు రన్ చేయండి అబ్బో మనకి ఫామ్ వచ్చింది బట్ చాలా దారుణంగా ఉంది ఫామ్ ఓకే ఓకే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది కానీ ఫామ్ అనేది మనకి ఒక స్ట్రక్చర్లో ఫార్మేట్లో లేదు సో మనం సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఏదైతే రాసుకున్నామో అది మన యొక్క ఫామ్కి అప్లై చేయాలి లెట్స్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ఓకేనా మన యొక్క సిఎస్ఎస్ని మన యొక్క ఫామ్కి అప్లై చేద్దాం అప్పుడు మన ఫామ్ లుక్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే అండి మన యొక్క ఫామ్కి జస్ట్ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఏదైతే మనకి సిఎస్ఎస్ ఉందో దాన్ని మనం అప్లై చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇదంతా కూడా నేను నెట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సిఎస్ఎస్ నేను ఏం కొత్తగా రాసింది లేదు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నేను డ్యూ ట్యాగ్ ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాను డ్యూ ట్యాగ్ ఫస్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫామ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఫామ్ మనం తీసేస్తున్నాం ఓకేనా ఇది మనకి ఇంకా అవసరం లేదు సో ఇక్కడ నేను సో ఇక్కడ నేను నా టెక్స్ట్ రాసుకున్నాను బస్ టికెట్ బుకింగ్ ఫామ్ ఓకే బస్ టికెట్ బుకింగ్ ఫామ్ అని చెప్పి రాసుకున్నాను నా ఫామ్ కూడా రెడీగా ఉంది సో ఇక్కడ నా ఎలిమెంట్స్ అండ్ దాని తర్వాత నా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని నేను ఒక డ్యూ ట్యాగ్లో పెట్టుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ పెట్టుకున్నాను దాని తర్వాత మిగతాన్ని పెట్టుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఒక డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిఎస్ఎస్ ట్యాగ్ అంటే సిఎస్ఎస్ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో కూడా సో ఇక్కడ నాకు ఇన్పుట్ అనేది ఉంది చూసారా సో ఇది నేను తీసేస్తున్నాను ఈ లైన్ తీసేసి నా యొక్క నేమ్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి మన ఫామ్ ఏ విధంగా ఉందో అసలు అప్లై అవుతుందో లేదో మనకు అర్థమైపోతుంది ఓకే చూసారప్పుడు మన ఫామ్ యొక్క లుక్ మారింది నెమ్మదిగా ఇప్పుడు నీట్గా ఉంది కదా లుక్ అండ్ ఫీల్ చాలా బాగుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనకి బస్ టికెట్ బుకింగ్ ఫామ్ అని చెప్పి కొంచెం పెద్దగా ఉంది బస్ టికెట్ బుకింగ్ అని ఇచ్చేద్దాం ఓకే నేను పర్ఫెక్ట్ అంతా బాగున్నట్టుంది ఇక్కడితో మనం వదిలేయచ్చు అనుకుంటా బట్ ఇంకొంచెం ఇండెప్త్గా చేద్దాం ఓకే ఇంకా అంతే ఇంకేం లేదు ఇదే మనం మిగతా అన్నిటికీ కూడా అప్లై చేయడమే కాఫీ పేస్ట్ 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 అంటే మనకి ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అన్ని ఫీల్డ్స్కి మనం ఇది ఇచ్చుకుంటున్నాం సో మీకు కాంప్లికేట్ చేయకుండా చెప్పాలనుకున్నాను బట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కోసమే నేను ఏదైతే కాంప్లికేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మొత్తం కాన్సెప్ట్ మిస్ అయిపోతారో ఏమో సరే ఫస్ట్ అయితే మీకు ఫామ్ అనేది ఒకసారి చూపించేసి ఆ తర్వాత నేను సింప్లిఫై చేసేస్తాను లేకపోతే ఒక పని చేద్దాం ఇది ఇక్కడితో నేను దీని యొక్క లుక్ అండ్ ఫీల్ మాత్రమే నేను నా యొక్క మొత్తం అన్నిటికీ అప్లై చేస్తాను ఓకే ఈ డ్యూ ట్యాగ్లో మొత్తం ఇదంతా పెట్టేద్దాం ఓకే ఇంకా మనకి కోడింగ్ అనేది పెరక్కడా ఉంటుంది అంటే నా ఉద్దేశం మ్యాక్సిమం కోడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు అనువాంటెడ్గా ఫస్ట్ క్లాస్లోనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అన్నది నా బాధ ఇంకంతకన్నా ఏం లేదు ఓకే నైస్ ఇంకెంతకన్నా నేను ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేయలేను ఎంతకన్నా ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేశానంటే ఇంకా మీరు సార్ క్లాస్ అర్థం కాలేదని నన్ను చంపేస్తారు ఓకే నేను ఇక్కడితో ఇంతే ఇంకెంతకన్నా మనం ఇంతకన్నా బ్యూటిఫికేషన్ మాకు అవసరం లేదు మనకు ఎక్కువ అయిపోయింది బ్యూటిఫికేషన్ సరిపోతుంది ఓకే అండి దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్గా మన ఫామ్ అండి బస్ టికెట్ బుకింగ్ ఫామ్ అనేది మన ఈ ఫాంట్లు ఇవన్నీ తర్వాత మార్చుకోవచ్చు ఇంకా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా దీన్ని రెడీ చేయొచ్చు బట్ నాకు ఈ కోడ్ని ఇంకొంచెం టిపికల్గా అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ లైన్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి అది కంఫర్ట్గా ఉండదని చెప్పి నేను ఇంతే ఉంచాను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకా నీట్గా రెడీ చేయొచ్చు బట్ అవన్నీ మనం తర్వాత చూద్దాం బ్యూటిఫికేషన్ అంతా తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీకు కింద బటన్స్ కనిపించట్లే మీరు ఈ రెండు బటన్స్ ఇచ్చాను బట్ కనిపించట్లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేసేట్లేదు ఈ బటన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి బట్ 
అవి ఎనేబుల్ అవి లేవు సో డిజేబుల్ అయి ఉన్నాయి ఒకసారి ఫస్ట్ వాటిని ఫిక్స్ చేసి దాని తర్వాత మనం కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే అండి మనకి ఇది మేబీ వైట్ కలర్ స్క్రీన్ ఉండడం వల్ల నాకు తెలిసే బటన్స్ కనిపించకపోవచ్చు సో దాన్ని తీసేస్తున్నాను సో ఇంకొంచెం మనకి సింపుల్ అయితే మనకి అట్లీస్ట్ బటన్స్ కనపడడం మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకోసం అంటే మనం ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్యూటిఫికేషన్ మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ఓకే ఓకే పర్ఫెక్ట్ మనకి ఇక్కడ బటన్స్ కనబడుతున్నాయి అట్లీస్ట్ మనం ఇంకొంచెం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఈ రెండు బటన్స్కి మధ్య మనకి స్పేస్ అనేది కావాలి సో మనం జస్ట్ స్పేస్ అనేది ఇద్దాం సో నేను సింపుల్గా ఇది ఇచ్చేసానండి మనకి స్పేస్ అనేది రెండు బటన్స్కి మధ్య స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సారీ లాస్ట్ దానికి ఇవ్వలేదు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి రెండు బటన్స్కి మధ్య స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదండి ఇది ప్రొసీడ్ టు పే అండ్ ఇది రీసెట్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఫామ్ ఆఫ్ బస్ టికెట్ బుకింగ్ ఓకేనా మనకి బస్ టికెట్ బుకింగ్ అనే ఒక ఫామ్ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో నేను బ్యూటిఫికేషన్ అబైడ్ చేయడానికి సింపుల్ ఫామ్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నానండి ఓకేనా ఇక్కడ నేను జస్ట్ సింపుల్ ఫామ్ అనేది నేను ఇచ్చేసాను ఓకే కదా ఇక్కడ వరకు మీకు అంతా క్లియర్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఇక్కడతో ఒక టెంప్లెట్ డివైన్ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇక్కడ మనం మెయిన్గా ఆలోచించవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెంప్లెట్ ఫామ్గా క్రియేట్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ మొత్తం అన్నీ ఆటోమేటిక్గా యాంగ్లే క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఫామ్ లవ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఫామ్ అని చూస్తున్నారో ఈ ఫామ్ అనేది టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్గా క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఈ ఫామ్ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్గా క్రియేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే బై డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు దాన్ని మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్గా ఎలా మారుస్తామంటే లెట్ సి సో ఇక్కడ మనం ఒక ఫామ్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్గా ఎలా మారుస్తున్నామంటే బై డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఏం చేస్తున్నామంటే హ్యాష్ టికెట్ ఫామ్ అని చెప్పి ఒక టెంప్లెట్ వేరుబుని ఒక డైరెక్ట్కి అసైన్ చేస్తున్నాం ఒకసారి మీకు కోడింగ్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి హ్యాష్ ట్యాగ్ అని చెప్పి ఒక టెంప్లెట్ వేరుబుని టికెట్ టిఐసి టికెట్ టిఐసి కేది టికెట్ ఫామ్ అని చెప్పి ఒక టెంప్లెట్ వేరుబుని నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ అసైనింగ్ టు ఒక డైరెక్ట్కి ఎన్జి ఫామ్ అనే ఒక డైరెక్టర్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇది ఏదైతే ఫామ్ ఉందో ఈ ఫామ్ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్గా మనకి చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్గా చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్లో కావాల్సిన మనకి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయి అంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ని పట్టుకుని మనం మనం డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఎన్జి ఫామ్ ఈజ్ అ డైరెక్టర్ ఓకే ఈ డైరెక్టర్ని మన ఒక టెంప్లెట్ వేరుబుల్కి అసైన్ చేసుకోగలిగితే ఓకే ఇలా ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇలా మనం అసైన్ చేసుకోగలిగితే ఈ బస్ టికెట్ బుకింగ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫామ్ అంతా కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్గా క్రియేట్ అవుతుంది సో ఆ ఆబ్జెక్ట్లో మీకు చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగం అంటే ఆబ్జెక్ట్లో మనకి చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సో బై యూజింగ్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఆ డీటెయిల్స్ మనం యూజ్ చేసుకుని చాలా సింపుల్గా వ్యాలిడేషన్ కానీ రీసెట్ కానీ లేకపోతే మెనీ మోర్ ఈవెంట్స్ ఆ ఫామ్ మీద మనం చాలా ఈవెంట్స్ అనేది చాలా సింపుల్గా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అసలు కోడింగ్తో కూడా పని ఉండదు చిన్న చిన్న వర్డ్స్ రాసుకుని మనం వ్యాలిడేషన్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫామ్ రీసెట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫామ్ ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు చూసి మీకు అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను ఎంత ఈజీగా మనం పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి సో వాట్ వీ డిట్ వీ అసైన్ ఏ డైరెక్ట్ టు టెంప్లెట్ వేరబుల్ మనం ఇక్కడ ఒక డైరెక్ట్ని 
ఇక్కడ మనం ఒక డైరెక్ట్ ఎన్జీ ఫామ్ అనే డైరెక్ట్ని ఒక టెంప్లెట్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా ఇక్కడ అంతే మనం ఇంక అంతకన్నా మించి ఏం చేయలేదు సో వీ ఆల్రెడీ నో దిస్ టాపిక్ మీకు ఆల్రెడీ నేను టెంప్లెట్ వేరియబుల్స్ గురించి చెప్పాను రైట్ మీరు మన యొక్క క్లా మన యొక్క పాత సెషన్స్ చూసారంటే టెంప్లెట్ వేరియబుల్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చాలా డెప్త్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సెషన్స్ ఉన్నాయి సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఇంకొంచెం ఐడియా వస్తుంది సో మనం ఇలా చేయడం ద్వారా యాంగ్లియర్ క్రియేటే ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనకి చెప్పాను కదా మన యొక్క టెంప్లెట్ వేరియబుల్ని మన యొక్క ఎన్జీ ఫామ్ అనే ఒక డైరెక్టర్కి అసైన్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క కంప్లీట్ ఫామ్ అనేది మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద మారుతుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏమని ఇస్తుందంటే యాంగ్లర్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే మీరు టెంప్లెట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చారో అదే ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి టికెట్ ఫామ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క టికెట్ ఫామ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏవేమి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అసలు ఏవేమి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ ఎప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం ఫామ్ గురించి మొత్తం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే ఒక డైరెక్ట్ని ఒక టెంప్లెట్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేయడం ద్వారా మనకి కంప్లీట్ ఫామ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద మారుతుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ పేరు వచ్చేసి ఏదైతే మనం టెంప్లెట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చామో అంటే టికెట్ ఫామ్ అని ఆ ఆబ్జెక్ట్ పేరుతో మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్న విషయం మనకు అర్థమైంది సో ఇక్కడతో సరిపోలేదు సార్ మీరు ఆ ఆబ్జెక్ట్లో చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయన్నారు కదా ఒకసారి ఆ డీటెయిల్స్ చూద్దాం సో ఆ డీటెయిల్స్ చూడడానికి నేను జస్ట్ అంటే ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ అంటే ఇది మనకి కాన్సెప్ట్లో భాగం కాదు జస్ట్ మీకు ఆ డీటెయిల్స్ చూపించడం కోసం నేను ఇక్కడ ఒక బటన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది దీనికి ఫామ్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు నేను జస్ట్ మీకు ఆ డీటెయిల్స్ చూపించడం కోసం నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే క్లిక్ అని చెప్పి జస్ట్ మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుందాం సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏదైతే మనం అంటే బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేయమంటున్నాం కదా విత్ టెంప్లెట్ వేరియబుల్ సో దానికి సంబంధించిన ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను అండి లెట్స్ గివ్ ద ఎక్స్ వై జెడ్ అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ దాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కదా టెంప్లెట్ వేరియబుల్ని సో దానికోసం అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఏ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి నో ప్రాబ్లం సో దీన్ని నేను కన్సోల్లో ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట జస్ట్ మీకు చూపించే పర్పస్ అంతే లాగ్ ఆఫ్ అని చెప్పి అది మళ్ళీ నేను టెంప్లెట్ వేరే మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకుని ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను జస్ట్ దీన్ని సేవ్ చేసి అప్లికేషన్ రన్ చేయండి దట్స్ ఇట్ సో మీకు ఇక్కడ బటన్ అనేది కింద ఎక్కడో క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఇది దీని మీద ఓకే సో ఫస్ట్ నేను కన్సోల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ ఎఫ్ట్ ఆల్ సో మీ వార్నింగ్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి నో నీట్ వరీ అవన్నీ సిఎస్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చినాయి పక్కన పెట్టేసేయండి ఇక్కడ చూడండి వెనవర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్ ఓకేనా ఇక్కడ చూసారా మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్లో చూపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఓకే రైట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి చాలా ఎలిమెంట్స్ చూపిస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫామ్ అని చెప్పి ఎన్జీ సబ్మిట్ అని చెప్పి అండ్ ఇక్కడ డైరెక్టివ్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ కంట్రోల్స్ ఓకే కంట్రోల్స్ ఏమున్నాయి ఫామ్ గ్రూప్ అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ డట్టీ ఫాల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూడబోతున్నాం ఇక్కడ చూపిస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఇదన్నీ కూడా మనకి ఒక్కొక్క కంట్రోల్గా మనం చూడబోతున్నాం ఓకే రైట్ అంటే దాని దాని తర్వాత ఇస్ ఆ ఫామ్ డిజేబుల్డ్ ఎనేబుల్డ్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఫామ్ డైరెక్టర్స్ ఏంటి ఇది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడ్ కాదా పాత్ ఏంటి ఈ ఫామ్ ఏమైనా పెండింగ్ స్టేటస్లో ఉందా ప్రస్టీన్ అంటే మనం ఏమైనా టచ్ చేసామా లేదా అంటే స్టేటస్ ఏంటి లేకపోతే స్టేటస్ అంటే వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అలాగా ఇన్ తర్వాత స్టేటస్ చేంజ్ అయిందా లేదా అండ్ టచ్డా నాట్ టచ్డ్ అసలు ఈ ఫామ్ని మనం ఇప్పటివరకు టచ్ చేసామా లేదా అలా ఆ విధంగా అవన్నీ అన్ టచ్డ్ అన్ టచ్ ట్రూ వ్యాలిడిటీ వాల్యూ ఇవన్నీ కూడా మనం వర్క్ చేసే కొలది అంటే మనం ఈ ఫామ్ మీద వర్క్ చేసే కొలది మనకి దీ
డొమైన్ ఫామ్ కింద మారి మన యొక్క ఫామ్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ కదా రైట్ ఇప్పుడు మన యొక్క నెక్స్ట్ స్టెప్ అండ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఈ ఫామ్కి బైండ్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు పెర్ఫామ్ ద త్రీ స్టెప్స్ మనం ఆ త్రీ స్టెప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తేనే ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏవేవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వీటిలో మనం పెర్ఫామ్ చేసిన యాక్షన్స్ అన్నీ మన ఫామ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి లేకపోతే రిఫ్లెక్ట్ కావు ఓకేనా ఆ స్టెప్స్ నేను వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను సో మీరు కూడా అది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీడ్ అవ్వండి మన యొక్క నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టెప్ ఫైవ్ అండి ఈ స్టెప్ ఫైవ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఈ నేమ్ అనేది మన యొక్క టికెట్స్ బుకింగ్ అనే ఫామ్లో యాడ్ అవ్వాలంటే మనం ఒక త్రీ స్టెప్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేయాలి లేకపోతే ఈ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఏ కంట్రోల్స్ కూడా మన యొక్క ఫామ్లోకి యాడ్ కావు ఓకేనా సో అలా యాడ్ అవ్వాలంటే ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మన యొక్క ఫామ్లో యాడ్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు పెర్ఫామ్ త్రీ స్టెప్స్ ఆ త్రీ స్టెప్స్ నేను వన్ బై వన్ చెప్తాను అవి మనం ప్రొసీడ్ అవుతే సరిపోతుంది లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి స్టెప్ ఏ స్టెప్ ఏ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద నేమ్ టు ఈచ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఓకేనా మనం ఈచ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్కి మనం నేమ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ని యాడ్ చేయాలి నేమ్ అనే ఒక నేమ్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ వీ క్రియేట్ ఎ ఫామ్ వితౌట్ ఎ నేమ్ అంటే ఏదైనా ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్కి మనం నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ లేకుండా క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి దెన్ ఇట్స్ త్రో ఏ ఎర్రర్ ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది బికాస్ దిస్ నేమ్ నీడెడ్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా టు క్యాప్చర్ ద డేటా అంటే ఈ ఎలిమెంట్ నుంచి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అని ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి ఆబ్జెక్ట్లో ఆ యొక్క డాటాని ప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఈ నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అండ్ దాని తర్వాత స్టెప్ బి క్రియేట్ ఎ టెంప్లేట్ వేరబుల్ ఫర్ ఈచ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్కి మనం మన యొక్క టెంప్లేట్ వేరబుల్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకే అండ్ బైండ్ ద టెంపరేట్ వేరబుల్ విత్ ఎన్జి మోడల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రతి ఫామ్కి ఎలా అయితే మనం టెంపరేట్ వేరబుల్ని ఎన్జి ఫామ్కి అనే డైరెక్టర్కి బైండ్ చేసామో ఎలా అసైన్ చేసామో అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రతి ఎలిమెంట్ని ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని మనం ఒక టెంప్లేట్ వేరబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆ టెంప్లేట్ వేరబుల్ని మనం దేంతో బైండ్ చేస్తామండి ఎన్జి మోడల్తో బైండ్ చేస్తాం సో దట్ ఈ యొక్క ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో నో ఇట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ టికెట్ ఫామ్ అప్పుడు మీరు ఆ యొక్క ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ని మీ యొక్క టెంప్లేట్ వేరబుల్తో అండ్ ఈ ఎన్జి మోడల్తో ఎప్పుడైతే మీరు బైండ్ చేశారో అప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అనేది మీ యొక్క ఫామ్లో యాడ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టికెట్ బుకింగ్ ఫామ్ కాబట్టి ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేమ్ దగ్గర ఒక టెంప్లేట్ వేరబుల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎన్జి మోడల్కి బైండ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు నా యొక్క టికెట్ ఫామ్లో ఈ యొక్క నేమ్ అనే ఎలిమెంట్ బైండ్ అవుతుంది ఓకే అంటే యాడ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టెప్ సి ఫైనలీ వీ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఎన్జి మోడల్ డైరెక్ట్ మనం ఫైనల్గా ఈ యొక్క ఎన్జి మోడల్ డైరెక్ట్ని కాల్ చేసుకుంటాం అంటే దీని ఈవెంట్ బైండింగ్ కూడా చేయాలి అండ్ ఫైనలీ వీ ఆర్ సీ ద స్టెప్ సి అంటే ఫైనలీ వీ నీడ్ టు కాల్ దిస్ డైరెక్ట్ అంటే ఈ ఎన్జి మోడల్ అనే డైరెక్ట్ని మనం కాల్ చేసుకుంటాం అంటే దాని దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దీన్ని ఈవెంట్ బైండింగ్ కూడా చేయాలి దీన్ని మనం ఈవెంట్ బైండింగ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ మీద చేసిన చేంజెస్ అన్నీ టికెట్ ఫామ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఓకేనా మీకు ఏదైతే ఎన్జి మోడల్ డైరెక్ట్ని మనం బైండ్ చేసామో దాన్ని మనం కాల్ చేసుకోవడం ద్వారా మన యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్లో మనం పెర్ఫామ్ చేసిన చేంజెస్ అన్నీ కూడా మన యొక్క ఫామ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బైండ్ చేయలేదు అనుకోండి అంటే ఎన్జి మోడల్ మీరు కాల్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు రిఫ్లెక్ట్ కాదు మీరు ఫామ్లో చేంజ్ చేసిన మీ యొక్క ఇన్పుట్ వాల్యూలో మీరు చేంజ్ చేసిన అది ఫామ్లో రిఫ్లెక్ట్ కాదు సో మీరు ఖచ్చితంగా బైండ్ చేయాలి అండ్ కాల్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది నేను కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇప్పుడు వరకు మీకు ఏవేవైతే త్రీ స్టెప్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఆ త్రీ స్టెప్స్ నేను ఇక్కడ కోడింగ్లో ప్లేస్ చేస్తున్నానండ
दा तर मैं एम चुनाव टेम्पलेट वेरबल टेम्पलेट वेरबल नीन फर् एग्जापल कस्टमर नेम ईक्वल टू मन दी बैंड चेयल दी एनजी मोडल की बैंड चुस्क ओके एनजी मोडल की नैन बैंड चसा सो दा तरवा मन एनजी मोडल ने का सो इक एनजी मोडल ने का ओके थ्री स्टेस ने पर्फॉम चुके कदमी एलिमेंट इकड़ते नेम अने एलमेंट हो एलमेंट मी फामला ऐडवाली दीन बिहेवियर मे फामला ऐडवाले त्री स्टेस चयासी ओके नेम एसमेंटे स्पेसीफि आबजेक्ट एलमेंट गुरी इनफर्मेस स्टोर चेया की नेम कावाली अट देम टाइम टेम्पलेट वेरबल मन या एनजी मोडल बैंड रीजन एंटे यह इनपुट एलमेंट नव बी ए पार्ट आफ् दिश फाम यह एलमेंट मन या फाम लड़ी अं दा तर एनजी मोडल इकड़ का कारणमेंटे एनजी मोडल अने डरक्ट का द्वारा एलमेंट चेंजेसो अवी फाम लड़ता है रिफ्लैक्टे ओके सारी का फाम ने सेवे रन चूँ ओके कंसोल ओपन चयी इक चूँ मेरे फर् एग्जापल ना क्लीन एनजी फाम अने वे इप्ड वरक चूँ फस्ट मन की कंट्रोलर्स इक चूँ इप्ड वरक मन की कंट्रोलर्स मन की क्रोत आबजेक्ट एमी ले सीएन का दा तर यह सीएन इंफर्मेस एदंत मन की इपड़ ऐडे फर् एग्जापल सीएन एक्चिंदे ना कदा को कस्टमर नेम सो यह आबजेक्ट नेम अने अब प्लेस सो ईक प्रापर्टी so, वाल्यूस इवीं चाल इंपारटेटी फर् एग्जापल चूँ ने फाम ने टे कदा इक चूँ टू इक्वल टू फा सो ने फाम ने टेस्ट चूँ सो इच्छा सो इक नीन रीफ्रे सो ने फाम ने टा इूँ डी ईक्वल टू ट्रू एसमेंटे मैं अब टाँ का इक डेमें ट्रू अन अट सेम टाइम इक टाट टेदो ओके ट्रू आई चूस अन टचड फास्टे मैं टाँ का इला चाल प्रापर्टी अभी रियल टाइम मन की चला चला इंपारटेटी सिंगि वर्ड चेपाले प्रापर्टी एनकले वेस्ट अच्छा बट ही प्रापर्टी लेकिन रियल टाइम एट वर्क चेयलेर अभी नीन इपड़े प्रूव चूपा अं मोर ओवर यह प्रापर्टी वाल मन प्रोग्रांग अने नई पर्सेंट रिड्यूस अत ओके टेन पर्सेंट टू ट्वेंटी पर्सेंट का मन नई पर्सेंट प्रोग्रांग अने रिड्यूस जस्ट टेन पर्सेंट को अने रास्ते सरपोमी ओके रईट और सारी नीन प्रापर्टी मन के यूज आबजेक्ट वाल मन को उपयोग अद्त फंशनलिटी चूपा चूदा सो इन मैं चाहे इप्ड वरुक नैन एवेवते नेम अने एलमेंट की त्री स्टेप ऐडो अवी कंप्लीट रिमैन एलमेंट्स रिमैन कंट्रोलर्स ऐडेदी सो जस्ट नेम टेम्पलेट वेरबल अंड एनजी मोडल डैरक्ट ओके का पेस्ट पेस्ट सो इक मन चेटे नव वी चेज आल नार्मल इनपुट एलमेंट इंटूक फाम कंट्रोल मैं मार्च ओके ओके फाम कंट्रोल मैं मार्चेसा इक मन नार्मल इनपुट एलमेंट्स अंटी एवं इनपुट एलमेंट्स अभी उन्यो वीट फाम कंट्रोल मैं मार्चा ओके दिस्ज नव हाविंग इट्स ओन आबजेक्ट ईच अंड एव्री एलमेंट हाविंग इट्स ओन आबजेक्ट प्रती दा की दिन या ओन आबजेक्ट अने ओके पर्फेक्ट ओके इन मैं प्रति ओक् एलमेंट की दिन ओक नेम्स मारदा सो दी वो नेम अंड दी वो एज दिन तरह दीन वे मेल दीन वे फीमेल अंड दिन तरह दीचे इमेल 
అండ్ దాని తర్వాత దీనికి వచ్చేసి ఫోన్ ఓకేనా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి మనం వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పర్టికులర్ నేమ్స్ అనేవి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ తర్వాత దాని యొక్క టెంప్లెట్ వేరేబుల్స్కి మనం టెంప్లెట్ వేరేబుల్ నేమ్స్ కూడా ఇద్దామండి జస్ట్ నేమ్ ఈస్ మేల్ ఫీమేల్ అండ్ దాని తర్వాత ఈమెయిల్ అండ్ దాని తర్వాత మనకి ఫోన్ ఓకే సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేసి ఫామ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ఓకే ఒకసారి క్లిక్ చేయండి బటన్ని ఓకే ఇప్పుడు మీరు కంట్రోలర్స్ ఒకసారి చూడండి చూసారా కంట్రోలర్స్ మనకి చూసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఏ సిక్స్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ లెక్కలోకి వస్తాయండి ఇవన్నీ కూడా కంట్రోలర్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కంట్రోలర్స్ ఏజ్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ ఈ యొక్క అన్ని కంట్రోలర్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్రతి కంట్రోలర్కి మనకి సెపరేట్గా వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట వీటన్నిటిని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏవైతే కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయో ఈ ప్రతి ఒక్క కంట్రోలర్కి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రోలర్కి మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ వ్యాలిడేషన్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు సో సింపుల్ ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి సో ఇక్కడ నేను హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ వ్యాలిడేషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నా టార్గెట్ ఫస్ట్ మనకి ఏవేవైతే మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని ఫస్ట్ యూజర్ ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాతే మన యొక్క బటన్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే క్లిక్ చేసేటట్టు ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి మన కర్సర్ అంటే ఐ మీన్ మౌస్ మనం ప్లేస్ చేస్తే అది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది బట్ నాకు యూజర్ ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాతే నాకు ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలి అప్పటి వరకు ఇది డిజేబుల్లో ఉండాలి సో ఆ విధంగా నేను వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి రాసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నేమ్ అనేది రిక్వైర్డ్ సో నేమ్ అనేది రిక్వైర్డ్ సో నేను అక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాను అండ్ దాని తర్వాత ఏజ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ జెండర్ ఆల్సో నాట్ మ్యాండేటరీ నాకు ఈమెయిల్ అనేది మ్యాండేటరీ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా నాకు రిక్వైర్డ్ ఓకేనా సో ఈ మూడు నాకు యూజర్ ఎంటర్ చేస్తేనే నా యొక్క సబ్మిట్ బటన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది లేకపోతే నా యొక్క సబ్మిట్ బటన్ ఎనేబుల్ కాదు సో ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అప్లై చేశారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రోలర్లో కూడా మళ్ళీ మనకి చేంజెస్ చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇది సేవ్ చేసి ఒకసారి అప్లికేషన్ రన్ చేసింది ఓకే అప్లికేషన్ రన్ చేసి వన్ సోల్ ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి మనం దేని దేని కైతే మనం వ్యాలిడేషన్ అప్లై చేస్తామో ఆ ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇక్కడ చేంజ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేమ్ ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఈమెయిల్ ఐడి చూడండి ఈమెయిల్ కానీ నేమ్ కానీ ఇందులో మనకి చూడండి ఎర్రర్ వచ్చేటప్పటికి చూసారా రిక్వైర్డ్ ట్రూ ఉంది అండ్ ఏజ్లో మనకు అది ఉండదు మామూలుగా ఇచ్చారు చూసారా ఎందుకోసం అంటే నేను అక్కడ వ్యాలిడేషన్ అప్లై చేసుకున్నాను కాబట్టి సో మనం ఎక్కడెక్కడైతే వ్యాలిడేషన్స్ ఇచ్చామో అలా ప్రతి చోట మనకి ఈ యొక్క ఎర్రర్స్ ఫీల్ చేసారా రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్ టూ అని వచ్చింది అడ్రస్ చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుంది ఓకే ఇలా ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది సో దీనికి సంబంధించిన నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషను నాకు ఈ ఫామ్కి సంబంధించిన స్టేటస్ చూడండి ఇన్వాలిడ్ అని వచ్చింది వ్యాలిడ్ అంటే ఫాల్స్ అని వచ్చింది సో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను జస్ట్ ఫిల్ చేసేసి నేను ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేయండి అప్పుడు చూసారా సారీ 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 ఇన్వాలిడ్ అనేది ఫాల్స్ వచ్చింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు స్టేటస్ ఇక్కడ ఉంది యా చూసారా వ్యాలిడ్ వచ్చింది స్టేటస్ అనేది అండ్ సేమ్ టైం వ్యాలిడ్ చూసారంటే ట్రూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మన యొక్క ఫామ్ని మనం వర్క్ చేసిన దాన్ని బట్టి మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్లో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి ఓకేనా ప్రాపర్టీస్లో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి వీటిలో బేస్ చేసుకుని మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ వ్యాలిడేషన్స్ ఎలా చేయాలంటే ఒకసారి చూద్దాం సో ఇప్పుడు నా మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఈ యొక్క బటన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బటన్ నేను యాక్టివేటెడ్ డియాక్టివేట్ అంటే ఎనేబుల్ చేయాలా డిసేబుల్ చేయాలనేది డిసైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి 
ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం కోడింగ్ ఎలా చేస్తామో ఇప్పుడు చూడండి నా బటన్ ఉంది కదా ప్రొసీడ్ టు పే అనే బటన్ని ఇలా ఉంచండి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ దిస్ డిజేబుల్డ్ డిజేబుల్డ్ అనే ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను సో అది ఎప్పుడైతే డిజేబుల్ అయిందో అప్పుడు మనకి ఈ బటన్ కూడా డిజేబుల్ అవ్వకూడదు సో సో ఏంటే ఈ బటన్ ఎప్పుడు మనకి డిజేబుల్ అవ్వాలంటే మన యొక్క ఫామ్ ఎప్పుడైతే వ్యాలిడ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ బటన్ అనేది డిజేబుల్ అవ్వకూడదు అంటే ఎనేబుల్ అవ్వాలి సో డిజేబుల్ ఈక్వల్ టు నాట్ అంటే మనకి మన యొక్క ఫామ్ వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ చేస్తుంది అన్నమాట అంటే రివర్స్ అందుకోసమే నాట్ అనేది యూజ్ చేశాను సో స్టూ ఇక్కడ మనకి టికెట్ ఫామ్ టికెట్ ఫామ్ డాట్ డాట్ బ్యా లీడ్ అనేది ఇచ్చాను సో ఎప్పుడైతే నా ఫామ్ నాకు వ్యాలిడ్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది రైట్ ఓకే కదా మీకు లాజిక్ అర్థమైంది కదా ఒకసారి ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి బై డిఫాల్ట్గా ఇది చూసారా డిజేబుల్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన మాట వింటుందనమాట అంటే మనకు హుక్ పాయింట్ దొరికినాయి ఓకేనా మీరు ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది అన్న విషయం మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా బై డిఫాల్ట్గా ఇప్పుడు ఇది ఈ బటన్ చూడండి డిజేబుల్ ఎంత క్లిక్ చేసినా మనకి హుక్ అవ్వట్లేదు సో వెన్ ఎవర్ ఐ మేక్ దిస్ మనం ఫామ్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అనేది ఏదో ఇచ్చేసేయండి ఏజ్ కూడా ఏదో ఇచ్చేసేయండి జెండర్ మెయిల్ ఏదో ఇచ్చేసేయండి అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి సంథింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇచ్చేసేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఫోన్ నెంబరు ఇప్పుడు చూడండి ఫోన్ నెంబరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసేయండి ఇప్పుడు చూసారా మనకి ఇది ఎనేబుల్ అయింది పర్ఫెక్ట్ ఓకేనా ఈ విధంగా మనం మన యొక్క ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుని మన యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ మీద వర్క్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి ఇది నేను తీసేస్తుంటే అండ్ డిజేబుల్ అయిపోయింది అది మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తుంటే ఎనేబుల్ అయింది తీసేస్తుంటే డిజేబుల్ ఈ విధంగా మనకి ప్రాపర్టీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఈ యొక్క ప్రాపర్ ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అన్నది మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ మై మెయిన్ టార్గెట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఫామ్ని బై యూజింగ్ దీస్ ఒక ఫామ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని మనం యూజ్ చేసుకుని ఆ కంట్రోలర్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్నమాట అంటే మన యొక్క మన యొక్క కంట్రోల్లో ఆ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనం చెప్పినట్టు ఆ ఫామ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఈ కంట్రోలర్ యొక్క ఈవెంట్స్ వల్ల మన ఆ డీటెయిల్స్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న డేటా వల్ల మనకి ఉపయోగం ఉన్నది అన్న పాయింట్ మీకు రీచ్ అయింది కదా దట్ ఈస్ మై మెయిన్ టార్గెట్ ఓకే ఆ ప్రాపర్టీస్ని మనం వర్క్ చేసి ఆ ప్రాపర్టీస్ని మనం యూజ్ చేసి మనం వర్క్ చేయొచ్చు రియల్ టైంలో ఇప్పుడు చూడండి ఈ పర్టికులర్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు రీసెట్ అవ్వట్లేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్గా నేను ఆ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుని ఆ సింపుల్ మొత్తం అంతా కూడా రీసెట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడైతే మనం ఈ బటన్ రీసెట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసామో అప్పుడు మనకి ఫామ్ అనేది రీసెట్ అవ్వాలి ఇక్కడ మనకు అవ్వట్లేదు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి కన్సోల్లో వీ హ్యావ్ ఎ రీసెట్ ఫామ్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది చూడండి ప్రోటోకాల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది చూసారా ఎస్ రీసెట్ ఫామ్ అనే ఉంది కదా సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఇప్పుడు సింపుల్గా రీసెట్ అనేది చేస్తాను సో వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్ సిఎల్ఐసికి క్లిక్ దట్స్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం చెప్తున్నాను ఈ యొక్క ఫామ్ మన చేతిలో ఉంది కదా టికెట్ ఫామ్ కాపీ ఇది ఆబ్జెక్ట్ పేరు మాట డాట్ ఏ ఫంక్షన్ అండి రీసెట్ ఫామ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే దీన్ని సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు రన్ చేయండి సారీ సారీ 
ఇక నేను క్లిక్ క్లోజ్ చేయలేదు ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఏదో ఒకటి జస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని రీసెట్ చూసారా రీసెట్ అయింది ఈ విధంగా మనం వర్క్ చేస్తామట అదే మీరు మామూలుగా ఫామ్ రీసెట్కి కోడింగ్ రాసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ రాసుకోవాలి లేకపోతే మనకి ఈ రీసెట్ అనేది జరగదు సో సింపుల్గా మనకి ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మనం యూజ్ చేసుకుని మనం రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మన యొక్క ఫామ్ మీద కంట్రోల్ పెట్టుకుని మనం వర్క్ చేయొచ్చు మాట అంటే మన ఫామ్ మనం చెప్పిన మాట అనేది వింటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ కానీ లేకపోతే రీసెట్ బటన్ ఎనేబుల్ చేయడం లేకపోతే డిజైన్ విల్ చేయడం ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్మ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఈ ఫార్మ్స్ని బై యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే నీకు ప్రాపర్టీస్ చూపించానో ఆ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎర్రర్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి అవి కూడా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఏజ్ ఉంది కదా ఏజ్ ఓకే ఈ ఏజ్ నాకు జస్ట్ రిక్వైర్ చేద్దాం రిక్వైర్ చేద్దాం అండ్ దానికి ఒక మినిమం లెంగ్త్ ఇద్దాం మీన్ ఓకే ఎలాగైనా నాకు ఫోన్ నెంబర్కి ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఫోన్ నెంబర్ చేసేద్దాం ఫోన్ నెంబర్కి ఎలాగో మినిమం లెంగ్త్ ఇంత ఉంది సో ఫోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిన్ లెంగ్త్ మిన్ లెంగ్త్ ఈక్వల్స్ టు ఒక ప్రస్తుతానికైతే ఒక త్రీ ఇద్దామండి మనకి రియల్ టైంలో అయితే టెన్ ఉంటుంది జస్ట్ మనకి చెకింగ్ పర్పస్ కోసం కాబట్టి త్రీ అనేది ఇస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం మినిమం లెంగ్త్ త్రీ అనేది ఇచ్చుకున్నాం సో ఒకసారి దీన్ని చెక్ చేద్దామండి ఒకసారి సేవ్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ నాకు టికెట్ ఫామ్ బదులు నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ నా ఫోన్ నెంబర్ ఐ మీన్ ఈ యొక్క ఎలిమెంట్ని కదా నేను చెక్ చేస్తుంది సో నేను దానికి సంబంధించిన టెంప్లెట్ పేరు పలు ఇచ్చుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఫోన్ అనేది ఇచ్చేసేయండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఫంక్షన్కి సంబంధించిన ఐ మీన్ ఈ యొక్క ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనకి సెండ్ చేస్తుంది కన్సోల్లో జస్ట్ రన్ చేయండి రీఫ్రెష్ చేసి కన్సోల్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఎన్జీ మోడల్లో మనకి ఓన్లీ ఫోన్ నెంబర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎర్రర్స్లో చూడండి నేను ఈ ఫోన్ నెంబర్ దగ్గర వన్ అని ఇచ్చాను సో దెన్ ఐ క్లిక్ ఇప్పుడు చూడండి కిందకు వచ్చేసేయండి సో ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ ఎర్రర్స్లో మీకు మిన్ లెంగ్త్ అనేది యాడ్ అయింది సో మిన్ లెంగ్త్ అంటే ఇక్కడ మీకు త్రీ లెటర్స్ ఇవ్వాలి దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ లెంగ్త్ యాక్చువల్గా మీరు వన్ ఇచ్చారు అని ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది కూడా చాలా సింపుల్గా జరుగుతుంది బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్స్ మనకి ఏవైతే కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయో ఆ యొక్క కంట్రోలర్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఈ యొక్క టెంప్లెట్ డివెన్ ఫార్మ్స్లో చాలా సింపుల్గా యాంగ్లర్లో చాలా సింపుల్గా ఏమైనా హ్యాండిల్ చేయొచ్చండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక నేను త్రీ మినిమం త్రీ అంటుంది కదా సో నేను త్రీ ఇచ్చేస్తాను వన్ టూ త్రీ సో ఇప్పుడు చూడండి క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఆ ఎర్రర్ ఉండదు చూసారా ఎర్రర్ ఇక్కడ టూ నెల వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను నా మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఏదైతే ఎర్రర్ ఉందో నాకు ఆ ఎర్రర్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కింద అట్లీస్ట్ ఒక ఎండ్ యూజర్కి ఒక జస్ట్ టెక్స్ట్ కింద నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను సో అది మనం ఎలా రాస్తామండి లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు కోడింగ్ ఓకే మనకి ఈ ఫోన్ నెంబర్ కింద కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాసుకుంటున్నానండి జస్ట్ నేను ఒక డివి ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను ఆ డివి ట్యాగ్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద ఎన్జీ ఇఫ్ ఎన్జీ ఇఫ్ ఈక్వల్స్ టు విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోడ్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సేవ్ నా యొక్క టెంప్లెట్ వేరియబుల్ కంప్లీట్ వేరేబుల్ ఏమి ఇచ్చారండి ఫోన్ కదా ఫోన్ ఓకే పేస్ట్ ఫోన్ డాట్ ఎర్రర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ అయితే ఓకే ఎన్జీఈ ఫోన్ డాట్ ఎర్రర్స్ అనేది ఇచ్చేసాను 
इकड मन की मल्ल रूम कंडीशन उ सो फस्ट डिटाग अने क्लोज से सो इंत मन की रूम कंडीशन उ सो स्पैन अनेक रूम कंडीशन एंटे मन की एर्रर्स उ अटे मन की मैंडेटरी फील्ड का बट्टी असल खचिता फोन नंबर अने अड़ी अभी रोदे आ फोन नंबर खचिता थ्री डिजिट उ सो अदी रोदी सो ई रिट मैं रास्क सो इक स्पैन ची नैन एंजी इफ अच्छी दट ईक्वल टू ने जस्ट फोन डाट एर्रर्स डाट रिक्वर्ड अंत खचिंग उवे आ फील यानी एंटर चेयकते आ फील फोन नंबर का इवकते फोन नंबर ईज मस्ट अच्छी मैं एर्रर अने डिस्प्ले चस्ता एंड यूजर की ओके अभी स्पैन पटी अंड दा तर नैक्स्ट इधे कापी पेस्टी जस्ट ले एनजी फोन डाट एर्रर डाट मिन लेंथ और मिनीम लेंथ का लेकिन फोन नंबर मस्ट थ्री डिजिट खचिता थ्री डिजिट अने चीज इकड़ा और सारी सेवे अप्लीकेशन रन चेयर ओके ओके इक चूँ फोन नंबर मस्ट थ्री डिजिट्स अटे फर् एग्जापल ने इवेदन को फोन नंबर ईज मस्ट ओके फर् एग्जापल वन टू थ्री इच्छा सो अमी फर् एग्जापल टू डिजिट इच्छा सो फोन नंबर ईज मस्ट ओके फर् एग्जापल वन ओके मैं वर्क यह विधा मैं वर्क फर् एग्जापल इध मन की मूल अब उड़ा सो ई विधा उड़कूद चूँ इ फाम मन की लोडे लोडे सो ई विधा मन की लोड चेयकूद सो फर् सेक आफ दट मन एम ले इंकोम मन इन को रास्ते सरपो सो दी मैं कंडीशन रास्काली एटे इकड़ फोन नंबर एर्रर्स एंड इंका मन की मन ओक कंडीशन स्टार्ट रूद अंत यह फोन डाट टू सो टेड़ा टेस्ट अब मन की चूप्चा एर्रर अने टे सी सारी रन चेयर ओके स्टार्ट मन की एर्रर अने डिस्प्ले अवे कदमी इप्ड चूँ फर् एग्जापल नैन वन टू थ्री इच्छा अब बैठक ओके इन मन की चूपे फर् एग्जापल असल इवे सो फोन नंबर इज मस्ट चूपे ओके मैं ऐंग्ल में फॉम्स की संबंधी एर्रर हाँ अने पर्फॉम चस्ता अं मोर ओवर मेरे को प्रती ओक् एलमेंट की विधा को लेकिन एर्रर वे झान्स उ को मैक्सीम प्रती ओक् एलमेंट की विधा एर्र हाँ अने अल्लाई ट्रई चैनी इवनि मिगता एलमेंट्स अट्ठी अप्लाई चूँ ऐस पर् द रिक्वर्मेंट ओके इदे का पेस्टन कदा दाखिल तग रिक्वर्मेंटी इंको इन मिन लेंथ इवेको इन नीन का वेरे प्राक्टिस ट्रई चैं ओके अंड नैक्स्ट नैक्स्ट पाइंट वे अंड दीन तरह वन आफ द मोस्ट इंपारटेंट पाइंट इंको चेटे फर् एग्जापल चूँगी फ्रंट एंड एलमेंट्स अबजर्व चीस रीफ्रेस अप्लीकेशन सारी एलमेंट्स अबजर्व ची सो मेरी इक चूँ ओके इक नैन 
ఈ యొక్క క్లాసెస్ ఇన్ డెప్త్గా నేను ఓపెన్ చేశాను ఈ డివి ట్యాగ్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనే ట్యాగ్ దగ్గర ఉన్నాను ఓకే మీకు తెలుస్తుంది కదా సో ఇక్కడ మనం వెన్ ఎవర్ వీ క్లిక్కింగ్ ఆన్ ఇట్ మనం దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేస్తామో దాని యొక్క క్లాస్ నేమ్స్ కూడా మారుతుంటాయి చూడండి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఇది మనం బూస్ట్ ట్రాప్ ఇచ్చింది ఇది ఇది వదిలేసేయండి ఇది కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి నేను క్లిక్ చేస్తాను చూసారా ఇక్కడ 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 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూసారా ఫామ్ కంట్రోల్ ఎన్జీ టచ్డ్ ఎన్జీ డర్టీ ఎన్జీ వ్యాలిడ్ అని వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసేసా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫామ్ కంట్రోల్ ఎన్జీ టచ్డ్ ఎన్జీ దట్టి ఎన్జీ ఇన్వాలిడ్ అని వచ్చింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్లో మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇలాంటి కండిషన్స్ కూడా మనం యూస్ చేసుకుని ఈ క్లాస్ యొక్క కండిషన్స్ని బట్టి కూడా మనం యూస్ చేసుకుని మనం మనం మన యొక్క కోడింగ్లో ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలన్నా లేకపోతే రెడ్ లైన్గా హైలైట్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మనం చేయొచ్చు ఒకసారి నేను దీనికి సంబంధించిన ఒక చిన్న కోడింగ్ రాసి చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను బట్ ఇక్కడ ఏమి లేదు కదా ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు నేను బయటకు వచ్చేసా ఫోన్ నెంబర్ ఇది మస్ట్ అంటే ఏం అర్థమవుతుంది ఒకసారి మనం దాన్ని రెడ్ లైన్తో హైలైట్ చేసాం అనుకోండి ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్గా ఎండ్ యూజర్కి అర్థమవుతుంది సో మనం కోడింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే కొలది మన యొక్క ఫామ్ అనేది ఇంకొంచెం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఇంకొంచెం ఎఫిషియెంట్గా మా ఎండ్ యూజర్కి వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం లోపల ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న క్లాసెస్ ద్వారా కూడా మనం ఈ యొక్క క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ద్వారా కూడా మన యొక్క కోడింగ్లో మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నది మీకు అర్థం కావాలి ఓకేనా నేను దీన్ని కూడా ఒకసారి రాసి చూపిస్తాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి టీఓయుసిహెచ్ఇది టచ్డ్ అయితే అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్ డాట్ ఎన్జీ ఇన్వాలిడ్ డాట్ ఎన్జీ టచ్డ్ అయితేనే మాత్రమే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటున్నానంటే దీని లోపల బిఓఆర్ బోర్డర్కి టూ పిక్సెల్ చొప్పున సాలిడ్ రెడ్ కలర్ రెడ్ అనేది ఇమ్మంటున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూసారు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బార్డర్ అనేది అప్లై అయింది కదా సో ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఒక్క దాని మీద వర్క్ చేస్తాం యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా మనం ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే ఏదే అన్నిటికీ కూడా ఇది అప్లై అవ్వాలి అందుకోసమే ఇచ్చాం నో ప్రాబ్లం బట్ ఇంకొంచెం ఏదైనా అప్గ్రేషన్ ఉంటే మీరు దయచేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి నాకు ఈ ఫామ్ని మీ వల్ల అయితే నాకు ఇంప్రూవ్ చేసి చూపించండి ఎవరైనా ఉంటే నాకు అత్తమాను లేనిపోని ఇన్ఫర్మేషను లేనిపోని వాట్సాప్ మెసేజ్లో కాదు ఏదన్నా ఉపయోగపడే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే నాకు ఈ ఫామ్ నాకు ఇంప్రూవ్ చేసి ఇంకొంచెం నీట్గా ఈ ఫామ్ను రెడీ చేసి చూపించండి ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఓకేనా ఐ హోప్ ఓకే అండి ఇక్కడితో మీకు ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫామ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ యాంగ్లర్ అండి దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫామ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ యాంగ్లర్ ఓకేనా మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఈ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేసి ఇంకొంచెం పర్ఫెక్ట్గా ఇంకొంచెం లుక్ అండ్ ఫీల్ లేకపోతే ఇంకా ఫంక్షనాలిటీ మీద ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా వర్కౌట్ చేయండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఐ విల్ మీట్ టు దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో చూడబోతున్నామండి దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ యాంగ్లర్ ఇన్ తెలుగు మనం తెలుగులో రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లాస్ట్ సెషన్స్లో మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసాం అసలు ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అట్ ద సేమ్ టైం మీకు టెంప్లెట్ డ్రైవెన్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో మనం కంప్లీట్గా టాప్ టు బాటమ్ మొత్తం మన టెంప్లెట్ డ్రైవెన్ ఫార్మ్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ కానీ లేకపోతే టెంప్లెట్ డ్రైవెన్ ఫార్మ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే టెంప్లెట్ డ్రైవెన్ ఫార్మ్తో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అన్నది మనం చూసాం సో ఈ సెషన్లో నా యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే అసలు రియాక్టివ్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది నా మెయిన్ టార్గెట్ ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో ఈ యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అండి సో దానికోసం అని చెప్పి రియాక్టివ్ ఫామ్స్ నేను
రియాక్టివ్ ఫామ్ని మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం అంటే ఏదైతే మనం థియరిటికల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామో దాన్ని మనం కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక రియాక్టివ్ ఫామ్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ నాలుగోదిగా ఈ యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్స్తో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి రియల్ టైంలో కావచ్చు వ్యాలిడేటర్స్తో కావచ్చు రిక్వైర్డ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ బి అండ్ ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడం అట్లా ఒక ఫామ్ని ఏ విధంగా మనం రియల్ టైంలో క్రియేట్ చేసి వర్క్ చేస్తామో అదంతా కూడా రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ కంప్లీట్గా ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ మనం కంప్లీట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి రియాక్టివ్ ఫామ్స్ అనేది వచ్చినట్టుమాట ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్టివ్ ఫామ్స్ మనం రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో చెప్పుకునే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కోడింగ్ అండ్ ద లాజిక్ మనం అదంతా కూడా ఎందులో ప్లేస్ చేసుకుంటామంటే దట్ హ్యాస్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ కాంపోనెంట్ క్లాస్ ఓకేనా మనది ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నా ఏ కాంపోనెంట్ అయితే మనం వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ కాంపోనెంట్ క్లాస్లో మన కోడింగ్ పార్టు లేకపోతే లాజిక్ రాసుకుంటే లాజిక్ అదంతా కూడా మనం కాంపోనెంట్ క్లాస్లో పెట్టుకుంటాం ఓకేనా ఇది టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్లా కాదు టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే దట్ హ్యాస్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్లో మనం ఎక్కువ కోడ్ అనేది రాసుకోవడానికి ఫోకస్ చేస్తాం బట్ ఇన్ రియాక్టివ్ ఫామ్స్ వీ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ కాంపోనెంట్ క్లాస్ ఓకేనా మన కోడింగ్ కానీ లాజిక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం మన యొక్క కాంపోనెంట్ క్లాస్లోనే రాసుకుంటాం అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ అండ్ రెండవదిగా మనం రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో టూ వే డాటా బైండింగ్ అనేది ఉండదు ఎందుకోసమంటే మనం ఈ యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్ అంటే నేమ్ చెప్తున్నట్టుగా మనం ఏదైతే ఎండ్ యూజర్ ఇన్పుట్ని మనకి ఫామ్లో ఎంటర్ చేశాడో ఆ యొక్క ఎండ్ యూజర్ ఇన్పుట్ చేసిన డాటాకి మనం రియాక్ట్ అవుతామంట దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ రియాక్టివ్ ఫామ్స్ అంటాం ఓకేనా అందుకోసం మనం చెప్పి ఈ యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో టూ వే డాటా బైనింగ్ అనేది ఇవ్వమండి బట్ మనం చేసే పని ఏంటంటే ఇక్కడ మనం యూజర్ ఇన్పుట్కి రియాక్ట్ అవడం ఏంటి ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ ద యూజర్ ఇన్పుట్ టు అప్డేట్ ద వాల్యూస్ ఓకేనా మనం ఏదైతే ఆ యొక్క ఫామ్లో ఉన్న కంట్రోల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో చూసారా ఇక్కడ కంట్రోల్ వాల్యూస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట మనం రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ని మనం కంట్రోల్ వాల్యూస్ అంటాం ఓకేనా ఆ యొక్క కంట్రోల్ వాల్యూస్ని మనం బిక్ డిపెండ్ అపాన్ ద యూజర్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆ యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మనం అప్డేట్ చేస్తామంట దాన్ని నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మనం యూజర్ యొక్క ఇన్పుట్ వాల్యూకి రియాక్ట్ అవ్వడం అంటాం ఓకేనా అండ్ ఈ యొక్క ఏదేదైతే మనకి రియాక్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి యాంగ్లర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మన యొక్క కాంపోనెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ఫామ్ కంట్రోల్ వాల్యూస్ని మనం అప్డేట్ చేయడానికి కావాల్సిన మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెథడ్స్ అన్నిటిని కూడా మనకి యాంగ్లర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో నో నీ టు వరీ అబౌట్ దోస్ మెథడ్స్ మనం అవన్నీ కూడా అప్కమింగ్ క్లాస్లో మనం కోడింగ్ పార్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దీని యొక్క ఇన్డెప్త్ సెషన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ మనకి రియాక్టివ్ ఫామ్స్ అనేవి వెల్ సూటెడ్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ అంటే కాంప్లెక్స్ సినారియోస్కి లేకపోతే కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్స్కి మనకి మనకి రియాక్టివ్ ఫామ్స్ అనేవి యాప్ట్గా సూట్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ డైనమిక్ ఫామ్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ ఫామ్ జస్ట్ విత్ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చానండి ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఎవరైతే ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొడతారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఫోన్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే ఎడిషనల్ ఫోన్ నెంబర్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇలా డైనమిక్ ఫామ్ అనేది మనకి రెస్పాన్స్గా ఉండాలి సో దిట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ సినారియో లేకపోతే కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్స్ కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా చూస్తాం పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే కన్ఫామ్ పాస్వర్డ్ కానీ వీటిని అన్నింటినీ మనం కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటాం లేకపోతే డైనమిక్ వ్యాలిడేషన్స్ డైనమిక్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎండ్ యూజర్ సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నాడు అనుకోండి మన యొక్క బ్లాగ్ కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్కి కానీ అలాంటప్పుడు మనం వీ ఆర్ టేకింగ్ ద ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకుంటాం లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటాం సో వాళ్ళకి ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడానికి ఇష్టం ఉంది బట్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అక్కడ మనం ఆప్షనల్ అని ఇవ్వాలి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద
యూనిట్ టెస్టింగ్ కూడా పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ కూడా మనకి ఏమి సింపుల్గా వచ్చేదండి మనం వీటికి సంబంధించిన హార్డ్ వర్క్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ పేయింగ్ మనం దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కోడింగ్ పర్స్పెక్టివ్ మనం కోడింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి మనం ఇంకొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేసి రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే మనం టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫార్మ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే రియాక్టివ్ ఫామ్లో కొంచెం కోడింగ్ అనేది టిపికల్గా ఉంటుంది అండ్ కోడింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా రాయాల్సి ఉంటుంది సో దట్స్ వై ఐఆమ్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ కోర్స్ అండి నేను రియాక్టివ్ ఫామ్ని ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెషన్స్లో మనం ఏ విధంగా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనేది నేను చూపిస్తాను దట్స్ వై ఐ రియాక్టివ్ ఫామ్ని నేను ఫోర్ డిఫరెంట్ సెషన్స్ కింద నేను డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ పార్ట్లో మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్టివ్ ఫామ్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసేసారు ఈ వీడియో సో ఇంట్రడక్షన్ అనేది మీకు ఐడియా వచ్చింది అండ్ రెండోదిగా వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద రియాక్టివ్ ఫామ్ అంటే సెకండ్ వీడియోలో మీరు సెకండ్ పార్ట్లో రియాక్టివ్ ఫామ్ని క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడబోతున్నారు ఓకే అప్పుడు మీకు ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అన్న ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ వీడియోలో అండ్ థర్డ్ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద రియాక్టివ్ ఫామ్ మనం ఏదైతే సెకండ్ సెషన్లో చెప్పుకున్న స్టెప్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టెప్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ థర్డ్ సెషన్లో మనం ఒక రియాక్టివ్ ఫామ్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ సెషన్ ఇక్కడితో మనకి ఒక రియాక్టివ్ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఏవేవైతే హడ్డిల్స్ ఉన్నాయో మ్యాక్సిమం హడ్డిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి గెట్ అవే అయిపోయినాయి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హడ్డిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి క్లియర్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏం చేస్తామంటే ఫోర్త్ సెషన్లో నేను కంప్లీట్గా రియాక్టివ్ ఫామ్లో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలనేది చూపిస్తాను అండ్ కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ సెషన్ ఇన్ దట్ ఫిఫ్త్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద వ్యాలిడేషన్స్ కానీ లేకపోతే కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూడబోతున్నాం ఓకేనా నేను కంప్లీట్గా రియాక్టివ్ ఫామ్స్ అనే ఒక ఫామ్ అనే ఒక ఈ యొక్క యాంగ్లర్ ఫామ్ని నేను కంప్లీట్గా డివైడ్ చేసి స్ప్లిట్ చేసి మీకు నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు నేను ప్రిపేర్ చేశానండి సో నో నీట్ టు వరీ వీ విల్ మీట్ టు దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ మనం పర్ఫెక్ట్గా క్లిస్టర్ క్లియర్గా ఈ యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్స్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో నో నీట్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ నేను నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బాధ్యత నాది ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ టు దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఏ బాయ్ బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం హౌ టు క్రియేట్ ఏ రియాక్టివ్ ఫామ్ ఇన్ యాంగ్లర్స్ యాంగ్లర్లో మనం ఒక రియాక్టివ్ ఫామ్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూడబోతున్నామండి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకోసం అంటే ఈ స్టెప్స్నే మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం సో ఈ స్టెప్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా ఫాలో అవుతే మనం మనం ఒక రియల్ టైమ్ యాంగ్లర్ రియాక్టివ్ ఫామ్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఓకే లెట్ సి ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ కాంపోనెంట్ ఫర్ అవర్ యాంగ్యులర్ రియాక్టివ్ ఫామ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫామ్ ఉంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ కాంపోనెంట్లోనే మీరు ఒకవేళ మీ యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దట్స్ ఓకే ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఒక కొత్త కాంపోనెంట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి రెస్టారెంట్ ఫామ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రెస్టారెంట్ ఫామ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వై నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ అనే దాన్ని మనం యాంగ్లర్ స్లాష్ ఫామ్ అనే లైబ్రరీస్ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఎక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామంటే యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ అంటే యాప్ మాడ్యూల్లోకి మనం పెట్టుకుంటాం అంటే యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ అనే ఫైల్లో మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఈ యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ సెషన్లో కూడా అరైస్లో కూడా మనం పెట్టుకుంటాం ఎందుకోసం అంటే అలా పెట్టుకోకపోతే ఏదైతే మనకి రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ ఇస్తున్న సర్వీసెస్ కానీ క్లాసెస్ కానీ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ అనేది దొరకదు సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్ సెషన్లో
అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ స్టెప్ నౌ మనకి ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ మొత్తం అన్నీ వచ్చినాయి కాకపోతే రియాక్టివ్ ఫామ్లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట ఆబ్జెక్ట్ అన్న ఇన్స్టాన్స్ అన్న ఒకటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మన యొక్క క్లాస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా గ్రూప్ ఫామ్ అని ఫామ్ కంట్రోల్ అని రెండోనే చూసారా ఈ రెండిట్లో మనం ఒక దానికంటే ఈ రెండిట్లో ఒక్కటైనా ఫామ్ గ్రూప్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఇన్స్టాన్స్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కంపల్సరీ మీరు ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఏదైతే ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ యొక్క ఫామ్కి మన యొక్క ఫామ్ గ్రూప్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే రెస్టారెంట్ ఫామ్ నాది కాబట్టి రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఫామ్ గ్రూప్ అని చెప్పి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రెస్టారెంట్ ఫామ్ అనేది ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఫామ్ గ్రూప్ ఈ యొక్క ఫామ్ గ్రూప్కి మన యొక్క రెస్టారెంట్ ఫామ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ నౌ ఓకే లెట్స్ ఇ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈ యొక్క ఫిఫ్త్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తామంటే నౌ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ద ఫామ్ గ్రూప్ ఈ యొక్క ఫామ్ గ్రూప్ అని ఉంది చూసారా ఆ యొక్క ఫామ్ గ్రూప్ లోపల ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్లో మనం మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేసుకుంటాం ఓకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ మనం ఈ రియాక్టివ్ ఫామ్లో మనం ఏమంటామంటే ఫామ్ కంట్రోల్ అంటాం ఓకేనా ఒకసారి మళ్ళీ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఈ యొక్క ఫామ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ గ్రూప్ లోపల కన్స్ట్రక్టర్లో వీఆర్ పాసింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తున్నాం ఎందుకోసం పాస్ చేస్తున్నామంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఫామ్ కంట్రోల్స్ అంటే మనకి ఫామ్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈ ఫామ్ కంట్రోల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మన యొక్క ఫామ్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం ఓకేనా ఈ రియాక్టివ్ ఫామ్లో దాన్ని మనం ఫామ్ కంట్రోల్ అని అంటాం ఓకే వాటిని ఏ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అన్నది నేను మీకు కోడింగ్ పార్ట్లో చూపిస్తాను ఓకే అండ్ లెట్స్ ఇది ఆ సిక్స్ స్టెప్ సిక్స్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తామంటే అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ యొక్క ఫామ్ కంట్రోల్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ మన యొక్క ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫామ్లో అలా ప్రతి దానికి మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూ కానీ లేకపోతే వ్యాలిడేటర్స్ కానీ లేకపోతే రిక్వైర్డ్ కానీ ఏదన్నా మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గివ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మన యొక్క రిక్వైర్డ్ కానీ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే వ్యాలిడేటర్స్ ఇవ్వచ్చు ఇలా అన్నీ ఇవ్వచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఆల్ ఆల్ దో స్టఫ్ మనం అవన్నీ కూడా ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ద వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద వ్యాలిడేటర్స్ మనం సేమ్ ఇందాక ఎలా అయితే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సేమ్ అలాగే మనం ఈ యొక్క వ్యాలిడేటర్స్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది ఈ యొక్క వ్యాలిడేటర్స్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మన యొక్క యాప్ మాడ్యూల్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ కమింగ్ టు ద ఫైనల్ స్టెప్ దట్ ఈస్ ద స్టెప్ సెవెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నవ్ దిస్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఏదైతే మనకున్న రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఉందో ఈ ఫామ్ని ఇట్ షుడ్ బీ బైండెడ్ విత్ అవర్ హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ మన యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ ఉంది చూసారా దానికి బైండ్ చేసుకుంటాం అలా బైండ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి స్టెప్ ఎయిట్లో మన యొక్క బ్రౌజర్లో మన యొక్క రియాక్టివ్ ఫామ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద ఎయిట్ సింపుల్ స్టెప్స్ వీ నీ టు ఫాలో టు క్రియేట్ ఏ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద యాంగిలర్ ఓకేనా ఈ సింపుల్ ఎయిట్ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అవుతాయండి ఈజీగా అంటే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు సింపుల్గా ఇంకా మర్చిపోకుండా అర్థం అవ్వడానికి అనమాట ఓకే ఐ హోప్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది ఏదైతే క్లాస్ ఉందో ఈ సెషన్ ఏదైతే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఈ సెషన్ నేను రేపొద్దున మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ సేమ్ యాజ్ టీజ్గా మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి చూపిస్తాను సో మీరు కూడా సింపుల్గా ఈజీగా రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ you have any doubts please let me know i will meet you there in the next session have a great day bye bye hi friends hello unnaru ee session lo manam how to create a రియాక్టివ్ ఫామ్ అనేది చూడబోతున్నామండి సో లాస్ట్ సెషన్ లో నేను ఏవేవైతే ఎయిట్ స్టెప్స్ చెప్పానో ఆ ఎయిట్ స్టెప్స్ మనం ఇప్పుడు క
restaurant form okay this is my component name okay click enter okay whenever it's create the component when you play the component create out the money can I got app dot module dot ts file lo maniki yoka import lo maniko kotha component add in apri import ane the add out nindi ok sorry chud ane ok ane perfect maniki component ane the create ip ane the ikkada maniko choose coach ok ane the ikkada maniki component ane the add in the ikkada maniko already contest nga the right ikkada koda maniko check chas coach kawal ane the chud ikkada restaurant form ok na maniki component ane the add in the so what is the next second step Second step in it, we need to import the React to form module. React is the last template last template driven forms. We will import the import forms module. Import the same as this React to form module. We will import the address the same. This is the location. At the rate of Angular forms, we will import the location. And the file is the same. App module we will import the same. We will import the same. We will the same. We will the same. We the same. कुंटे मत्ता वंता इधर माली रास कोचो, जस्ट इंपोर्ट इधर अंतर रास कुनी मेरी कड़ा रिएक्ट तू, रिएक्ट तू फॉर्मन चेपे मेरो इला इंपोर्ट जस कोचो, कब ते नंबर ऑफ लाइंस तक गिन्च रहन के मेरो एड्रेस ये रोंडे इतने ये दरना सरे ये रोंडे ओक का मॉड्यूल्स ओ मन कोचे दे एड्रेस रेट ऑफ एंगलर फ्लैश फॉर्म्स Okay, then import just gonna and save this. If put it in a import just kuntamo, you can react to form module. Upper monkey and the access was the react to form module monkey away by the services gunny lab with the classes even is in Kada. Mono our classes gunny as services gunny our collaborations or packages of a new coda. Mono motto application to yak and set of hard coach and but and the coach me mono first to import just kuntam. Okay, and the answer was you react to form module. Either it on the dani manon. इकड़ imports array लो place चेस कुंटा, ओके ना उपर मान की यक्कड़ आने सरे माना मत्ता application ले access आने दे मान की permission आने दे दर्पण दे मत्ता services और classes का वन्नी कोड़ मानो वाट कोच, ओके let's move on to the third step the third step is the template driven form and react to form somewhat different but complete template driven form we have a step but react to forms is compulsory if you want to create a react to form we have a react to form we have two classes we have a class we have a class form group and we have a class form control ओके ना वो कुछ अच्छे से फॉर्म ग्रुप एंड रंडो दी फॉर्म कंट्रोल ओके ना ये रंडो टले मानो इंपोर्ट चेस कॉल सुनते दी कहाँ कपोते ये रंडो मानो एकड़ इंपोर्ट चेस कुन्टे में टा मानो एकड़ आई ते ये कंपोनेंट लाई ते मानो वो चेस नमो आ कंपोनेंट लो मानो इंपोर्ट चेस कुन्टे सर पोतन्दे ओके राइट just इधर मेरो copy and paste import and एक और कुछ इस अपडेट के form group and दान तरवाता form control okay ना ये रण्डो मानो import चेस कुंटम and ये मान की एक कनी चौस्ता एंटे from angular at the rate of angular slash form forms in chimani ki was the matter okay na? this is the third step when coming to the fourth step on our first step in just the matter we are going to create a instance and a manaka class and a manaka class you could either on the form group and a class in the gather then you can work an instance in great just going to under then you can work a object in great just the matter let's see are they everything I'm gonna create just the money the box that you be stand should end it okay and you can mono object and a great job the money for class key so now the restaurant form gravity in a restaurant form and it is going to know okay restaurant form equals to new of form group okay now from group 
ఇక్కడ నాకు నా క్లాస్కి ఫామ్ గ్రూప్ అనే క్లాస్కి నాకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇందట కన్స్ట్రక్టర్ మనకి ఏదైతే ఫామ్ గ్రూప్ అనే క్లాస్ ఉందో దాని లోపల ఇన్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే దీని లోపల ఇక్కడ ఇన్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల వీ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఫామ్ కంట్రోల్స్ అంటే మన యొక్క ఫామ్లో ఉండే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనమాట ఇన్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే ఫీల్డ్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఇచ్చుకుంటాం అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఏదైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేస్తున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఈ యొక్క ఫామ్ ఫీల్స్ అనేవి మనం పెట్టుకుంటాం ఓకే కదా ఇట్స్ క్లియర్ ఒకసారి నేను ఇక్కడ ఫామ్ ఫీల్స్ ఒకసారి రాస్తాను ఫస్ట్ ఇది ఒకటి రాస్తాను దాని తర్వాత మనం వెంటనే కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏం లేదు మన యొక్క ఫామ్లో ఉన్న ఫీల్స్ అండి జస్ట్ ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది రెస్టారెంట్ ఫామ్ కాబట్టి ఏదన్నా ఒక డిష్ అనుకుందాం డిఐఎస్హెచ్ ఒక డిష్ నేమ్ ఓకే కాల్ దానికి న్యూ ఇదేంటిది ఫామ్ గ్రూప్ కాదు కంట్రోల్ ఓకేనా ఫామ్ కంట్రోల్ అండ్ విత్ ఇన్ దట్ మనం ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకేనా లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యాలిడేటర్ అంటే ఈ యొక్క డిష్ నేమ్ ఎంటర్ చేయకుండా కస్టమర్ అనేవాడు ముందుకు వెళ్ళకూడదు డాట్ మిన్ లెంగ్త్ మిన్ లెంగ్త్ అంటే అట్లీస్ట్ ఆ డిష్ నేమ్ అట్లీస్ట్ టూ లీటర్స్ త్రీ లీటర్స్ అయినా ఉండాలి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మనకి అంత బాగానే ఉంది కాకపోతే మనకి ఇక్కడ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ద వన్ మోర్ స్టెప్ ఇక్కడ మనకి స్టెప్ సిక్స్ అండి అంటే ఇలా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కానీ లేకపోతే వ్యాలిడేటర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క కంట్రోల్ అంటే ఫామ్ కంట్రోల్లో మీరు ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ మస్ట్ ఇంపోర్ట్ ద వ్యాలిడేటర్ అనే దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా అయితే మనం ఈ ఫామ్ గ్రూప్ అండ్ ఫామ్ కంట్రోల్ అనే క్లాసెస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో అలాగే వ్యాలిడేటర్స్ అనే దాన్ని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఈ వ్యాలిడేటర్స్ కూడా మనకి సేమ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ స్లాష్ ఫార్మ్స్ అనే లైబ్రరీ నుంచే మనకు వస్తున్నాయి కాబట్టి అని నేను మళ్ళీ వేరే ఇంపోర్ట్ రాసుకోవట్లేదు నేను జస్ట్ కామా పెట్టి ఇక్కడే వ్యాలిడేటర్స్ అనేది ఇచ్చేసాను ఓకే కదా దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ సిక్స్ అది జస్ట్ ఆ స్టెప్ సిక్స్ చెప్పడానికి నేను బ్రేక్ చేశాను అండ్ రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేద్దామండి నేను జస్ట్ ఏం లేదు ఇంకొక టూ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటున్నాను దానికోసం ఇక్కడ నేను కాపీ పేస్ట్ చేశాను ఓకేనా డిష్ నేమ్ ఇచ్చాము డిష్ ప్రైస్ ఇద్దాం ఓకేనా ఆ ప్రైస్ అండ్ దాని తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొంచెం ఫైవ్ స్టార్ రెస్టారెంట్స్కి మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ఆ డిష్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఇస్తారు వాళ్ళు సో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఇక్కడ పెడదాం అంటే ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ కూడా కస్టమర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ ఇచ్చుకున్నాను అండ్ నాకు డిష్ ప్రైస్కి వచ్చేటప్పటికి వ్యాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ ప్రైస్ కూడా ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి అండ్ మిన్ లెంగ్త్ ఒక థౌజండ్ ఇద్దాం అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఓకే ఆప్షనల్ కాబట్టి ఎంటర్ చేస్తే చేయొచ్చు లేకపోతే లేదు సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమూవ్ ద వ్యాలిడేటర్స్ ఓకే నైస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ హియర్ మనకి అంత నీట్గా ఉంది కదా ఫామ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ ఇది ఎన్నో స్టెప్ అని మనం చెప్పుకుంది స్టెప్ సిక్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాం స్టెప్ సిక్స్ ఇక్కడితో అయిపోయింది నౌ ఓకే లెట్ సి ద స్టెప్ సెవెన్ నౌ దిస్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి బైండ్ విత్ అవర్ హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ మన యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్తో బైండ్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని సేవ్ చేయండి ఓకే సేవ్ చేయండి మీరు మీ యొక్క రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ కాంపనీ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లోకి వెళ్ళండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనకి మీకు రెగ్యులర్గా ఓకే మనం డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్లో ఉన్నామండి సో ఇక్కడ మనం పెద్దగా రాసే కోడ్ ఏమి ఉండదు అయినప్పటికీ మనకి ఏంటంటే ఇట్స్ మనం బైండింగ్ అనేది ఇక్కడ పెర్ఫామ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ బైండింగ్ అనేది చేద్దాం ఇక్కడ ఏం లేదండి నేను ఇక్కడ డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను డ్యూ క్లాస్ ఇక్కడ ఇది మనం యాంగ్యులర్ ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ఫా 
ఇది మనం హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ రాసినప్పటికీ కూడా ఇట్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా బీ కేర్ఫుల్ ఇదే మీకు లైట్ రెగ్యులర్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఉండదు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ హైఫన్ గ్రూప్ ఓకే ఇది మనం ఎక్కడి నుంచి బైండ్ చేస్తున్నామంటే వీఆర్ బైండింగ్ బైండింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క బ్రేసెస్ రావాలి రెక్టాంగిల్ బ్రేసెస్ ఫామ్ గ్రూప్ ఓకే ఈ ఫామ్ గ్రూప్ని మనం బైండ్ చేస్తున్నాం నా యొక్క ఫామ్ గ్రూప్ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి నేను రాయిని ఎప్పుడు నేను నా యొక్క జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తాను ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా ఇది కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ అంతా కూడా మనం ఏదైతే మనం మన యొక్క కాంపోనెంట్ ఫైల్లో రాసుకున్నామో అదంతా కూడా మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఫర్ సేక్ ఆఫ్ బైండింగ్ పర్పస్ అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మీరు అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఓకేనా రైట్ అండ్ దాని తర్వాత అంటే మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ హ్యాండ్లో మీరు ఏదైతే డిష్ నేమ్ ఇచ్చారో సో దానికి ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి డిష్ నేమ్ ఓకేనా డిష్ నేమ్ ఇది మనకి బైండింగ్ కాబట్టి నేను కాల్ అని ఇస్తున్నానండి కాల్ అని ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఇన్పుట్ టైప్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ ఓకే టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అండ్ దాని తర్వాత ఫామ్ ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏముందండి కోర్స్ నేమ్ మనం ఇక్కడ రెస్టారెంట్ నేమ్ ఏది ఇచ్చాం డిష్ నేమ్ మనం ఇక్కడ ఏది ఇస్తే అదే ఇవ్వాలి కాపీ మనం ఇక్కడ ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ ఏది ఇచ్చామో అదే ఇవ్వాలండి సో ఇక్కడ మనం డిష్ నేమ్ అనేది ఇచ్చాం సో ఇక్కడ నేను కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా డిష్ నేమ్ అనేది ఇచ్చాను ఓకే ఏం దాని తర్వాత క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఫామ్ కంట్రోల్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ కదా మనకు ఒక ఫీల్డ్ అయితే ఫుల్ అయింది మనం నీట్గా రాసాము ఇంకొక ఫీల్డ్స్ ఇంకొక టూ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో దాని తర్వాత మనకు వచ్చింది ఏంటి డిష్ నేమ్ వచ్చేసింది డిష్ ప్రైస్ రావాలి ఓకే డిష్ ప్రైస్ సో డిష్ ప్రైస్కి మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అదే జస్ట్ కాపీ అండ్ ఇక్కడ ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ దగ్గర పేస్ట్ చేయండి ఓకే సేవ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ దాని తర్వాత మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇచ్చాం కదా కాపీ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ దగ్గర ఇంగ్రీడియంట్స్ అని పేస్ట్ చేయండి అండ్ సేవ్ చేసుకోండి అండ్ దాని తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ ద టూ బటన్స్ బటన్ అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మీరు అనుకోవచ్చు సార్ మీరు డివ్ ట్యాగ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు డైరెక్ట్ ఫామ్ తీసుకుని రాసేసుకోవచ్చు కదా ఫామ్ ట్యాగ్ తీసుకుని ఫామ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కింద తీసుకుని రాసేసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ అని మీరు అనుకోవచ్చు ఆ విధంగా మనం రాయకూడదండి ఎందుకోసం అంటే మీది ఇది రాస్తుంది టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్స్ కాదు ఇది రియాక్టివ్ ఫామ్స్ మీరు ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్స్ లాగా మీరు ఫామ్ అనే ట్యాగ్ తీసుకొని రాసేసారనుకోండి అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఏదైతే ఇక్కడ మీకు సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే అది డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తుందంటే సర్వర్ని హిట్ అవుతుంది అంటే మీకు మధ్యలో జావా స్క్రిప్ట్ని ఎటువంటి టచ్ చేయకుండా త్రూ డైరెక్ట్గా మనకి ఆ యొక్క సర్వర్ని హిట్ అవుతుంది సో సర్వర్ని హిట్ అవ్వగానే మీకు వేరే పేజ్లో ఓపెన్ అవుతుంది అంటే న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మనకి జావా ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న మన యాంగ్లర్ ఎందుకోసం నేర్చుకుంటున్నాం ఇంత కష్టపడే సింగిల్ అప్లికేషన్ ఎందుకు సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అనేది మనం డెవలప్ చేయడానికి సో ఆ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ మనకి 
డ్రాబ్యాక్ కింద మారిపోతుంది అంటే సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ కాస్త వేరే పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే దిట్స్ కంప్లీట్లీ జీరో మనం ఏం నేర్చుకున్నట్టు లెక్క సో ఈ యొక్క రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో మనం ఆ యొక్క ఫామ్ అనే ట్యాగ్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అందుకోసమే నేను డివిన్ ట్యాగ్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఒకసారి సేవ్ చేసి మన అప్లికేషన్ని రన్ చేద్దామండి ఓకే నేను సేవ్ చేశాను కాకపోతే మీకు మీ యొక్క ఫామ్లో సెలెక్టర్ని మీ యొక్క ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోండి మీ యొక్క ఓకేనా మీరు ఏదైతే కాంపోనెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారో దాని యొక్క సెలెక్టర్ని తీసుకొచ్చి మీరు యాప్ కాంపోనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్లేస్ చేసుకోండి లేకపోతే మీకు అది డిస్ప్లే కాదు ఓకే మనకు అది ఐడియా ఉంది కదా ఓకేనా నేను ప్లేస్ చేసుకున్నాను సేవ్ చేస్తాను మొత్తం మొత్తం సేవ్ అయింది ఒకసారి మన అప్లికేషన్ రన్ చేసి చూద్దాం మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వలేదు సంథింగ్ మీరు ఫంక్షన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అనేది క్లిక్ చేయండి మనకి ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందనేది తెలుస్తుంది సో మీరు కన్సోల్లోకి వెళ్తే ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా మీకు డ్యూ ట్యాగ్లో నాకు ఇక్కడ ఫామ్ గ్రూప్ అనేది ఇచ్చారు బట్ నాకు అదేంటో తెలియదు ఐ కెనాట్ బైండ్ నేను బైండ్ చేయలేను బికాస్ ఐ డి డింట్ నో దట్ ప్రాపర్టీ అంటుంది సో మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఇది ఎఫ్ అనేది స్మాల్ అండి ఎందుకోసం అంటే దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ అంటే ఇది క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి ఫామ్ గ్రూప్ అనేది మీరు అక్కడ కరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవాలి లేకపోతే అరోజు వస్తాయి ఓకే ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకే కదా పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఫామ్ అనేది వచ్చింది సో ఇంకొంచెం దీన్ని స్టైల్ చేద్దామండి ఇది మరీ చూడడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది పెద్ద పెద్ద సిఎస్ఎస్లో ఏమక్కర్లేదు కానీ జస్ట్ అట్లీస్ట్ కొంచెం స్టైల్ చేద్దాం డ్యూ క్లాస్ అంటే వీళ్ళంత వరకు ట్రై చేస్తాను బాగుంటే ఓకే లేకపోతే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఇచ్చిన మనకి సిఎస్ఎస్ ఉంది కదా అది ఇచ్చేద్దాం అది కొంచెం బాగానే ఉంది సో నేను ఇక్కడ కంటైనర్ అనేది ఇచ్చాను ఓకే ఒకసారి సేవ్ చేసి ఇప్పుడు రన్ చేయండి సంబాట్ ఇప్పుడు బెటర్ కాదా చూద్దాం కొంచెం బెటర్ కదండి మనకి నీట్గా ఉంది మీరు ఇది మనకి సైజులు ఇవన్నీ మీరు తగ్గించుకుంటే బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా నీట్గానే ఉంది సంబాట్ చూడడానికి బాగానే ఉంది మనం ఇంకొంచెం దీనికి టైట్లు ఏదన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మనం జస్ట్ ఇక్కడ సింపుల్ స్పాన్తో మనం ఇక్కడ ఒక టైటిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దామండి రెస్టారెంట్ ఫామ్ అని జస్ట్ ఇక్కడ మనం టైటిల్ ఇద్దామండి ఫామ్ యొక్క హెడ్డింగ్ హెచ్ వన్ ఇచ్చేద్దాం రెస్టారెంట్ ఫామ్ అనేది ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకే చూద్దాం సమ్వాట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ నా ఓకే ఓకే దాన్ని మనం జస్ట్ అలైన్మెంట్ సెంటర్లోకి ఇస్తే సరిపోతుంది జస్ట్ మేక్ అన్ అలైన్మెంట్ సెంటర్ ఓకే బాఫెట్ ఓకే రైట్ అండి ఇంకా ఇంకేదైనా మీకు డెకరేషన్ కానీ లేకపోతే బ్యూటిఫికేషన్ ఏదైనా చేయాలంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇక్కడతో మనకి రియాక్టివ్ ఫామ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఓకేనా సింపుల్గా మనం రియాక్టివ్ ఫామ్ అనేది చాలా ఈజీగా చాలా ఈజీగా రియల్ టైంలో మీరు వర్క్ చేసిన ఈ సింపుల్ ఎయిట్ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఐ హోప్ మీకు రియాక్టివ్ ఫామ్స్ని హౌ టు క్రియేట్ రియాక్టివ్ ఫామ్స్ అనేది మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లిస్టర్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్లో నుంచి నేను రియాక్టివ్ ఫామ్స్ మీద ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలనేది చూపిస్తాను ఎందుకోసం అంటే మనకి మీకు టెంప్లెట్ డ్రైవెన్ ఫామ్స్లో మీరు చూసింటే మీకు అర్థమే ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ డ్రైవెన్ ఫామ్స్లో మనం వర్క్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా రీసెట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మొత్తం రీసెట్ అయిపోవడం లేకపోతే ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్తో మనం కంట్రోల్ ఫామ్స్తో వర్క్ చేయడం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇలా పర్టికులర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన టెంప్లెట్ డ్రైవెన్ ఫామ్లో ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి మనం వర్క్ చేస్తాం సో మనకి అది రియాక్టివ్ ఫామ్లో ఇంకా 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 చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది అది ఏ విధంగా అవుతుంది ఏంటి మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి మనం ఎక్కువ రియల్ టైంలో మనకి అందరికీ రికమెండ్ చేసేది ప్రిఫర్ చేసేది కూడా రియాక్టివ్ ఫామ్సే సో రియాక్టివ్ ఫామ్స్ మీద ఎలా వర్క్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ సెషన్స్లో మీతో మాట్లాడతానండి ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఐ విల్ మీట్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ ఎ గ్రైట్ డే బాయ్ బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం 
reactive form me da e vidhanga work cheyali anadi chudabothunnam ante ante each and everything for example save button me da gani lepta reset me da gani lepta text boxes me da gani ante aa yokka text boxes lo mana validations handle cheyadam lepta errors ni ela handle cheyali ivanni kuda ante complete ga oka reactive form me da e vidhanga work cheyali anadi nenu meeku chupistanu okay సో మన యొక్క ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేసి మన ఫస్ట్ మన యొక్క ఏదైతే ఇక్కడ మనకి సేవ్ బటన్ ఉంది చూసారా ఈ సేవ్ బటన్ని ఏ విధంగా డిజేబుల్ చేయాలని చూద్దాం ఒకసారి మీరు ఈ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైతే నేను టెంప్లెట్ డ్రైవన్ ఫార్మ్స్ లాస్ట్ సెషన్స్లో చెప్పాను కదా సో ఆ విధంగా ఎలా వర్క్ చేసామనేది కూడా ఒకసారి చూడండి ఒకసారి కంపేర్ చేయండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఓకే అండ్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ మనకి రియూజబిలిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రియూజబుల్ మనం చేసుకోవచ్చు ఈ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ని కావాలంటే వేరే అప్లికేషన్స్లో లేకపోతే వేరే పేజెస్లో ఎక్కడైనా సరే మనం రియూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా కూడా మనకి రియూజబిలిటీ అనేది రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అదే టెంప్లెట్ డ్రైవన్ ఫార్మ్స్ అనుకోండి మనం రియూజబుల్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ కాపీ ఆ యొక్క కోడ్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు తప్ప కంప్లీట్ ఫార్మ్ని మనం రియూజ్ చేసుకోలేం ఓకే ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏ విధంగా మనం సేవ్ బటన్ని డిజేబుల్ చేయాలన్నది చూద్దామండి సో సింపుల్ మీకు లాస్ట్ సెషన్స్లో మీకు చెప్పాను కోడింగ్ అనేది సో అది మీకు ఐ హోప్ మీకు ఐడియా ఉంది సో మనం ఫస్ట్ డిజేబుల్ చేయాల్సిన బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వై నీ టు ఓపెన్ ద రెక్టాంగిల్ బ్రైసెస్ ఓకే డిజేబుల్ డిజేబుల్ ఈక్వల్ టు దీనికి మనం ఏ ఫామ్లో ఉన్నాం రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఎప్పుడైనా సరే కాపీ పేస్ట్ చేయండి మీరు టైప్ చేయదు టైప్ చేస్తే టైపింగ్ మిస్టేక్స్ వల్ల మనకి అవుట్పుట్ అనేది కనిపించదు ఓకే ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఫాము నాట్ వ్యాలిడ్ అంటే రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ వ్యాలిడ్ కాదు అప్పుడు మనకి డిజేబుల్ అయి ఉండాలి అంటే ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ ఓకేనా ఈ వ్యాలిడ్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీకు తెలుసు కదా నేను ఆల్రెడీ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో చూపించాను ప్రాపర్టీస్లో ఉంటాయి ఒకసారి అది చూడండి ఓకే ఇది నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నానండి ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ మనం డిజేబుల్డ్ ఓకేనా డిజేబుల్ కాదు ఇది ఇది డిజేబుల్డ్ అనివ్వండి ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద డిజేబుల్డ్ ఓకేనా దట్స్ ఈక్వల్ టు రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ వ్యాలిడ్ ఈజ్ ఎప్పుడైతే అది ఫిల్ కాదో అప్పుడు మనకి అది డిజేబుల్ చేయమన్నాం ఫస్ట్ మన యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అది జస్ట్ సేవ్ చేయండి అప్పుడు ఒకసారి అప్లికేషన్ని రన్ చేయండి ఓకే పర్ఫెక్ట్ కదండి మనకి ఇక్కడ చూసారా సేవ్ బటన్ అనేది డిజేబుల్ అయిపోయింది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మనం రీసెట్తో కూడా ఈ విధంగా వర్క్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఓకే మనం రీసెట్ చేయాలి అంటే మొత్తం ఇక్కడ ఏదైతే మనం టెక్స్ట్ ఇచ్చామో ఇవన్నీ కూడా మనకి రీసెట్ అవ్వాలన్నమాట రీసెట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు క్లిక్ ఈక్వల్స్ టు విత్ ఇన్ ద పెరాన్సిస్ మనకి ఫామ్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ డాట్ రీసెట్ రీసెట్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది మీకు టెంప్లెట్ డివైన్ ఫామ్లో అయితే మీకు రీసెట్ ఫామ్ అని ఉంటుంది బట్ మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో మనకి రీసెట్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది ఒకసారి మీరు కావాలంటే ఒకసారి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ఫంక్షన్ ఎఫ్టర్ క్లిక్ చేసి చెక్ చేయండి కాకపోతే దానికి కావాల్సిన బటన్ అవన్నీ కూడా మీకు క్రియేట్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ మీకు టెంప్లెట్ డివైన్ ఫామ్స్లో చెప్పాను సో ఒకవేళ ఈ యొక్క రీసెట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏం లేదండి సింపుల్గా జస్ట్ ఇక్కడ ఉందా ఇది బటన్ జస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం దాని లోపల క్లిక్కబుల్ దగ్గర ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వడం ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇక్కడ మన యొక్క కాంపోనెంట్లో ఇచ్చుకుంటాం కాంపోనెంట్ ఫైల్లో రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ కాంపోనెంట్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్లో ఇచ్చుకుంటాం ఇంకో ఈ ఫంక్షనాలిటీ మీరు దేని యొక్క ఫామ్ని చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ యొక్క కన్సోల్లో ఇచ్చుకోండి అది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పి దిస్ డాట్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ అని ఇచ్చేసేయండి ఓకే దట్స్ ఇట్ మీరు అలా ఇచ్చారంటే సరిపోతుంది కావాలంటే ఒకసారి చూపిస్తే చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఫంక్షన్ ఎఫ్టాల్ ఇక్కడ చూసారు మనకి ఓకే బటన్ వచ్చింది సో మీరు దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ప్రోటోలో ఉంటాయి మొత్తం ఇక్కడ చూడండి రీసెట్ అని ఉంటుంది చూసారా రీసెట్ అని ఉంది అదే మనకి టెంప్లెట్ డ్రిబన్ ఫార్మ్స్లో అయితే 
రీసెట్ ఫామ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడైతే రీసెట్ అని ఉంది సో దట్స్ వై మీరు ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్గా రీసెట్ అనేది యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా రైట్ ఓకే అండి ఒకసారి అప్లికేషన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ డిష్ నేమ్ ప్రైస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇచ్చేసాను రీసెట్ ఓకే మనకి ఇక్కడ రీసెట్ కొడుతున్నప్పుడు వర్క్అవుట్ లేదు సో మీకు వర్క్ కానప్పుడు ఏం లేదు సింపుల్గా నేను ఎర్రస్ కూడా ఎడిటింగ్లో ఏవి తీసేయకుండా ఉంచడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుందని చెప్పి ఎర్రస్ని కూడా ఇలాగే ఉంచుతున్నాను మీరు జస్ట్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అని క్లిక్ చేయండి సో మీరు క్లిక్ చేశారు అప్పుడు నీకు ఇక్కడ కింద నేను వెరిఫికేషన్ పర్పస్ ఇక్కడ ఓకే బటన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అది నేను చెప్పాను కదా ఓకే బటన్ కూడా జస్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ దాని ఫంక్షనాలిటీ లోపల నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చుకున్నాను దాంట్లో ఏంటి జస్ట్ కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయమంటున్నాను అసలు ఏముంది రెస్టారెంట్ ఫామ్లో అనేది ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇలా ఇచ్చారంటే మీకు డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇది రావాలి రియల్ టైంలో బుక్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అందుకోసం మీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎంటర్ చేసి ఓకే నొక్క ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫామ్ గ్రూప్లు ఏవేమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ మనకి కంట్రోల్స్ కావాలి మన కంట్రోల్స్ మీద వచ్చేసాం ఇప్పుడు చూడండి డిష్ నేమ్ అనే కంట్రోలర్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ డాటా ఎంటర్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ డాటా ఎంటర్ చేశాను సరే ఇది చూడండి ఇది డప్పి అవునా కదా అంటే యాక్చువల్లీ డప్పి ఇప్పుడు మనకి టూ రావాలి బట్ ఫాల్స్ వస్తుంది అంటే దాని ఉద్దేశం అంటే ఇప్పుడు అది అసలు ఏమీ ఎంటర్ చేయలేదు అని చెప్తుంది అన్నమాట ఓకే అంటే టూ అంటే అంటే టూ ఏంటి టచ్ చేసాం కదా దాని డాటా ఇచ్చాం కదా అయినా సరే ఇక్కడ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో ఇలా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ మీద తప్పు చేసాం అర్థం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను చేశాను అంటే ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్గా మనకి ఫామ్ కంట్రోల్ లేని దగ్గర దీని దాని క్యాటల్ కాదు స్మాల్ ఎఫ్ అంట ఓకే స్మాల్ ఎఫ్ అందువల్ల అది ఇంకా ఏం తీసుకోలేదు అని చెప్తుంది అన్నమాట సో మీరు కూడా స్మాల్ ఎఫ్ తీసుకోండి ఓకే సేవ్ చేయండి సేవ్ చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇంకా కంట్రోల్ అవసరం క్లోజ్ చేసేసాను ఓకే పర్ఫెక్ట్ రీసెట్ అనేది మనకి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం వర్క్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎరస్ మీద వర్క్ చేద్దాం అంటే మ్యారేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రోల్ ఫామ్కి ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేది వర్క్ చేద్దాం ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్ కంట్రోల్ మీద వర్క్ చేయాలి మనం అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం వ్యాలిడేషన్స్ కానీ ఎర్ర హెల్డింగ్ కానీ ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం మనకి ఈ రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా కంట్రోల్స్ దొరకవు సో దానికోసం అని చెప్పి మనం ఒక డిఫరెంట్ వేలో వర్క్ చేస్తాం కావాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఈ కోర్స్ నేమ్ను పట్టుకుని మనం యాక్సెస్ చేయలేం సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ యొక్క డిష్ నేమ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎర్ర వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా మనకి ఇక్కడ డిష్ నేమ్ అనేది నేను యాక్చువల్గా ఇచ్చాను బట్ మనకి ఇది అన్డిఫైన్ అని చూపిస్తుంది అంటే దానికి తెలియదంట ఆ కంట్రోల్ యాక్చువల్గా మనం ఒక ఫామ్ కంట్రోల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ అది తెలియదని చెప్తుంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్ కంట్రోల్స్ ప్రతి ఒక్క ఫామ్ కంట్రోల్ని మనం ఈ విధంగా హ్యాండిల్ చేయకూడదు సో వాటికి సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది సో అది ఎలాగైనా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో మనం కోర్స్ నేమ్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయలేం అన్నమాట సో వాటిని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామో ఒకసారి చూపిస్తాం చూడండి సో దిస్ డాట్ మనకి మామూలుగా ఇచ్చేసేయండి మన యొక్క రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో మనకు అదే ఇచ్చేసేయండి దిస్ డాట్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ అని చెప్పి మనం కంట్రోలర్స్ లోపల మన యొక్క ఫామ్ కంట్రోలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చుకోవాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ సిఓఎన్ టి కంట్రోల్స్ ఎస్ కంట్రోల్స్ దీని లోపల మన యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా మీకు అర్థం కూడా చెప్తాను ఇవన్నీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ కదా మనకి ఈ ఫామ్లో వచ్చే ఎలిమెంట్స్ వీటిలో అనమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ తీసేసేయండి ఇంకేద అవసరం లేదు సో వీటిని నేను పంపిస్తాను అనమాట దేనికి కంట్రోలర్ లోపల పంపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ మనకి డిష్ నేమ్ కదా డిష్ నేమ్ను పంపిద్దాం సో ఈ కంట్రోలర్స్ లోపల నేను నా యొక్క ఎలిమెంట్ నేమ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో ఏమంటాం అట్లే ఫామ్ కంట్రోలర్స్ అంటాం సో ఈ ఫస్ట్ది ఫామ్ కంట్రోలర్స్ ఏముంది డిష్ నేమ్ ఉంది సో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఇది మనకి సింగిల్ కోర్ట్స్లో ఇచ్చేసేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మీరు సేవ్ చేసి రన్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ ఎఫ్టోలో 
అది మామూలుగా టెంప్లెట్ డ్రిగన్ ఫార్మ్స్లో అయితే మనం డైరెక్ట్గా నేమ్ను పట్టుకుని చేసేసుకుంటాం ఈ నేమ్ను పట్టుకుని మనం వాల్యుడేట్ చేయడం ఎర్రస్ని హ్యాండిల్ చేయడం అన్నీ చేస్తాం బట్ ఇందులో రియాక్టివ్ ఫామ్లో మనం చేసే పని ఏంటంటే కంట్రోలర్స్ లోపలికి మన యొక్క ఎలిమెంట్స్ నేమ్స్ని సెండ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్జర్వ్ చేయండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ సో నేను ఎప్పుడు చెప్పినట్టు మనకి ఇక్కడ హుక్ పాయింట్ అనేది దొరికింది అనమాట సో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుని ఈ యొక్క ఫామ్ కంట్రోల్ మీద మనకు కావాల్సిన వ్యాల్యులేషన్స్ అవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకుంటాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం మనకు కావాల్సిన హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్లో రాసుకుంటాం ఒకసారి రాద్దాం ఓకే అండి మనం ఏదైతే ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఉందో దానికి మనం ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి డిష్ నేమ్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఫామ్ ఓకేనా ఇది నా యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ మీకు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అన్న ఫామ్ కంట్రోలర్ అన్న ఒక్కటే మీరు అది రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో మనం ఫామ్ కంట్రోల్ అంటాం అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫస్ట్ దీనికి నేను నా వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి అప్లై చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా మనం అప్లై చేసుకుంటాం అనేది యాక్చువల్గా మీకు ఇది నేను టెంపుల్ డ్రివెన్ ఫామ్స్లో చెప్పాను సో మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరు చేసుకోండి అంటే బాగోదు ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మిగతా అంతే యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది సేమ్ అన్నమాట సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫీల్డ్కి చెప్తాను మిగతా రెండు ఫీల్డ్స్కి మీరు ట్రై చేయండి యాజ్ టీజ్ టెంపుల్ డ్రివెన్ ఫామ్స్ లేని ఇక్కడైనా సరే ఒకటే కాకపోతే ఎటు వచ్చి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన యొక్క కంట్రోలర్స్లో మన యొక్క ఫామ్ కంట్రోల్స్ అనేది సెండ్ చేసుకుంటాం ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ మిగతా అంటే సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి డివ్ అని చెప్పి డివ్ హ్యాస్టిక్ ఎన్జి ఇఫ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నేను ఇది ఎందుకు రాసుకుంటున్నానంటే నా యొక్క ఫామ్ కంట్రోలర్స్లో కానీ డాట్ ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటే అప్పుడే ఇక్కడికి రా లేకపోతే రావద్దు అని చెప్పడం అన్నమాట ఇండైరెక్ట్గా ఎర్రర్స్ అండ్ మనకి స్టార్టింగ్లోనే అదిలో చేయకుండా మనం ముందే ఎర్రస్ డిస్ప్లే చేయకుండా మనం ఇంకొక కండిషన్ రాసుకుందాం మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ కంట్రోల్స్ అని చెప్పి విత్ ఇన్ ద రెక్టాంగులర్ బ్రేసెస్ మన యొక్క ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ అనేది మనం ఇచ్చుకుంటాం ఓకే ఇది డాట్ ఎప్పుడు టచ్డ్ టీఓ యు సిహెచ్ ఈడి ఎప్పుడైతే ఇది టచ్డ్ అవుతుందో అప్పుడే నాకు చూపించు మామూలు అప్పుడు మాత్రం చూపించద్దు అని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే వైట్ ఓకే రైట్ ఇదంతా కూడా మనం ఎక్కడ పెట్టుకుంటామండి డివ్ ట్యాగ్లో పెట్టేసేయండి డివ్ ఓపెన్ చేసాం మనం డివ్ని క్లోజ్ చేసేసేయండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే దాన్ని వెంటనే క్లోజ్ చేసేసేయండి ఇంకా మీకు ఎర్రస్ అనేవి రావు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఓకే కదా ఇప్పుడు వరకు మనం సెటప్ చేసింది ఏంటంటే మనకి ఎర్రస్ వస్తే అప్పుడే ఈ ఎర్రస్ దాంట్లోకి వెళ్ళు ఏది నా డిష్ నేమ్ ఎప్పుడైనా కస్టమర్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు తను ఎర్రర్ ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడే ఈ డివ్లోకి వెళ్ళు లేకపోతే వెళ్ళొద్దు ఎందుకు అన్వాంటెడ్కి మనం అత్మను ఎర్రస్ చూపించడం ఎర్రస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చూపించాలి అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఈ డివ్ అనేది రాసుకున్నాను అండ్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళమని చెప్తున్నామో దానికి కంపాల్సిన దానికి కావాల్సిన కండిషన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకున్నాను అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే మనకి ఎర్రస్ చూపించుకుని ఉండడం కోసం టచ్ అయితేనే మనకి ఆ ఎర్రస్ చూపించమంటున్నాను సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ ఉండాలి ఇది టచ్ అయినప్పుడే నాకు ఎర్రస్ చూపించు నీకు ఇక్కడ ఎన్జీ ఎర్రస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ డిబ్లాగ్లోకి వెళ్ళు అని ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్నాను అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి క్లియర్ ఓకే వైట్ ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క దానికి డిష్ నేమ్కి ఏమేమి వ్యాలిడేషన్స్ పెట్టుకున్నాం వ్యాలిడేటర్ రిక్వైర్డ్ పెట్టాం అండ్ వ్యాలిడేటర్ మిన్ లెంగ్త్ ఇచ్చాం వ్యాలిడ్ వ్యాలిడేటర్ ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఖచ్చితంగా డిష్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి వ్యాలిడేటర్ మిన్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి అక్కడ ఆ యొక్క డిష్ నేమ్ అట్లీస్ట్ టూ క్యారెక్టర్స్ అయినా ఉండాలి ఈ రెండు మనకి వర్క్అవుట్ అవ్వాలి సో దీనికోసం నేను ఇక్కడ స్పాన్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను స్పాన్ ఎప్పుడు ఈ యొక్క స్పాన్లోకి వెళ్ళాలి మళ్ళీ కండిషన్ ఎన్జి ఇఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఎక్కడ రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ కంట్రోల్స్ డాట్ డిష్ నేమ్ ఈ డిష్ నేమ్ దగ్గర కానీ డాట్ ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ వస్తే ఆ ఎర్రర్స్ కూడా ఏం ఎర్రర్ అయి ఉండాలి డాట్ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ ఆ ఎర్రర్ కూడా డాట్ రిక్
must be must be enter anchepu anchepu nenu ikkada oka span ani raaskunnanu right perfect inkoka validation manam pettukundam aa validation enti maniki minimum length min length anedi undadu so just ikkada em ledhu idantha just copy paste chesesindi ng if yokka dish name ani ఎలిమెంట్ కి మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ బదులు మిన్ లెంగ్త్ మిన్ లెంగ్త్ మిన్ లెంగ్త్ ఇప్పుడు డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి ఎట్ లీస్ట్ ఎట్ లీస్ట్ టూ క్యారెక్టర్ ఓకే అట్ లీస్ట్ మనకి టూ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఓకే ఈ రెండు చెప్పాం కదా ఒకసారి సేవ్ చేసి మన యొక్క ఫామ్ని చెక్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని టచ్ చేశాను బయటకు వచ్చేసా ఇప్పుడు చూసారా మనకి డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి ఎంటర్ డిష్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలంటుంది అండ్ ఓకే ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చా మళ్ళీ బయటకు వస్తా ఓకే ఇది ఒక మిన్ లెంగ్త్ అనేది ఒక్క అవ్వట్ లేదు ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇచ్చాం స్మాల్ ఎల్ ఇవ్వాలి ఓకే సేవ్ చేయండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది ఇచ్చాం సో ఇక్కడ మనం స్మాల్ ఎల్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఓకే జస్ట్ సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి టచ్ చేశాను బయటకు వచ్చేసా సో డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి ఎంటర్డ్ అంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిష్ నేమ్ ఒకటే ఇచ్చా సో ఇప్పుడు చూడండి డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ టూ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలని మనకి అడ్రస్ చెప్తుంది సో మీరు అడగచ్చు సార్ అదే సార్ మరి మీరు అట్లీస్ట్ ఈ యొక్క సిఎస్ఎస్ రెడ్ లైన్స్ రెడ్ మార్క్స్ అవన్నీ చూపించాలి కదా నేను ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్లో అప్లై చేసి చూపించిన యాజ్ టీజ్ ఉంటుంది సో మీరు ఆ యొక్క సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయడం అట్ ద సేమ్ టైం మీరు యొక్క డిష్ ప్రైస్కి ఇంగ్రీడియంట్స్కి కూడా ఈ వ్యాలిడేషన్స్ నేను చెప్పిన వ్యాలిడేషన్స్ కాకుండా ఇంకొంచెం సమ్ డిఫరెంట్ వ్యాలిడేషన్స్ మీరు చెక్ చేసి మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేసి అవన్నీ అప్లై చేసి మీరు ఈ యొక్క ఫామ్ని రెడీ చేస్తే అది మీరు వర్క్ చేసినట్టు ఆర్డర్లో ఉన్నట్టు కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు లెక్క అంతేకాని మొత్తం ప్రతి ఒక్క వ్యాలిడేషన్ నన్నే చెప్పామంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే ఓకేనా యాజ్ ఏ స్టూడెంట్స్గా మీరు కూడా కొంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి ఏ ఎక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలి ఏ ఫామ్ పెట్టుకోవాలి అంతా కూడా నేను ఏది చెప్పాలి అవన్నీ కూడా మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ లాజిక్స్తో సహా నేను చెప్పేస్తున్నాను సో మీరు రెండు మూడు వ్యాలిడేషన్స్ అడిషనల్గా అప్లై చేయండి రెండు మూడు ఫీల్డ్స్కి అప్లై చేయండి అండ్ ఇంకొక రెండు మూడు ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఫామ్లో యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది చేశారంటే మీకు రియల్ టైంలో ఇంకా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది మీకు పర్ఫెక్ట్గా హౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ అవర్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ మన యొక్క రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్తో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అన్నది దిస్ ఈజ్ అ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో మనం ఫస్ట్ సెషన్లో మనం అసలు రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో చూసాం అండ్ సెకండ్ సెషన్లో హౌ టు క్రియేట్ ఎ రియాక్టివ్ ఫార్మ్ కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ థర్డ్ క్లాస్లో మీకు హౌ రియాక్టివ్ ఫార్మ్ని ఆ యొక్క ఎయిట్ స్టెప్స్ మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నాం అవన్నీ కూడా మనం కోడింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక రియాక్టివ్ ఫామ్ని మనం డిజైన్ చేసి క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఫోర్త్ సెషన్లో హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఆర్ రియాక్టివ్ ఫామ్స్ మన యొక్క సబ్మిట్ బటన్ కావచ్చు రీసెక్ట్ బటన్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ వ్యాలిడేషన్స్ అప్లై చేయడం కావచ్చు ఇవన్నిటి మీద మీద సో ఇవన్నిటి మీద కూడా మనం వర్క్ చేసాం సో మీరు కూడా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయండి దానికి సంబంధించిన ఇన్ డీటెయిల్ ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం మీరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వర్క్ చేస్తే ఇంకా బాగా వస్తుంది ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఈ సెషన్ నీట్గా అర్థం అయింది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనీ డౌస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఐ విల్ మీట్ యూ దర్ ఇన్ ద లెస్ట్ సెషన్స్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్